Die erste Frage war, ist, gibt es denn überhaupt einen Gott, der existiert? And we saw that there is no proof either side. Und wir haben festgestellt, dass es keinen eigentlichen Beweis gibt auf ähm, jeder Seite. But if you go by the weight of evidence, Aber wenn man sich das Gewicht der Evidenz der Hinweise anschaut, taking into consideration science and evidence, und in dabei betrachtet die ähm, Wissenschaft und die Evidenz, logic, die Logik, and reasoning, und ähm, den Verstand. Then there is no question. Dann gibt es eigentlich gar keine Frage mehr. Beyond the natural, there is the supernatural. Um, über dem um, Natürlichen muss das Übernatürliche sein. Every scientist who follows science correctly should come to that conclusion. Und jeder Wissenschaftler, der seine Wissenschaft ehrlich betreibt, muss zu dieser Schlussfolgerung kommen. So, uh, any questions? And, and yes, two questions. Also zwei Fragen. Hm? Yes. Uh, weil ich habe eine Frage, die mich immer schon lange beschäftigt hat. Das, was ich bis jetzt in der, in der Bibel gelesen hatte, da war was früher eher so gewesen, dass dass ähm, Gott früher die Menschen häufiger erschien ist, oder durch irgendjemanden zu anderen ähm, Menschen gesprochen hat. Und das Verhältnis ist, ich sage mal, heute ist das, was ich weiß, eigentlich gleich null. Also heute hat so, das ganz schön. So, um, when she reads the Bible, she has the impression that in former times God seemed to have spoken much more frequently to people than nowadays. As in fact, nowadays, God does not speak to people at all anymore. Uh, that's yes and no. Das ist ein ja und ein nein. God has always spoken. Gott hat eigentlich immer gesprochen. But God has given special revelations to prophets only at certain specific times. Aber Gott hat spezielle Offenbarungen an die Propheten gegeben zu ganz besonderen Zeiten. And there was a time when the prophets became silent between the Old Testament and the New Testament. Und es war auch eine Zeit, wo die Propheten verstummt sind zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. 400 years. Und das war ungefähr 400 Jahre. The, is the nation of Israel recognized as no prophet? Da hat die ähm, ähm, Nation Israel eben keinen Propheten gehabt. Did they have prophets? Yes, they had many prophets. Hatten sie Propheten? Ja, sie hatten sehr viele. But no prophet with the word of God. Aber keinen Propheten, der das Wort Gottes weitergegeben hat. Also mit direkter Offenbarung von Gott an den Propheten. That way we do not see today. Und that, that way? in that manner, that manner of directly God speaking to an individual and then that person telling us we do not see, like I say, 2010 to 14, we have not seen. Und ähm, so, dass also Gott wirklich direkt äh, sich offenbart an irgendeinen Propheten, das haben wir in den letzten vier Jahren wirklich auch nicht gesehen. Das stimmt. So in those days they had other prophets who would teach from the word of God in a very, a very uh, clear way. Aber auch in diesen Tagen hatten die Israeliten, also damals in diesen 400 Jahren, ähm, hatten die Israeliten ähm, Propheten, die aus dem Wort Gottes, also letztlich aus der Bibel, ähm, eben die Botschaften weitergegeben haben. And the people knew that this is very special. Und die Menschen wussten, dass das sehr speziell, sehr ähm, besonders ist. We have plenty of that today. Und davon haben wir sehr viel heutzutage. Many of these people can also do miracles today. Und viele dieser Menschen ähm, verbringen auch Wunder heute, sogar heute noch. Why we do not really see it, because today's world population is so big. Und die, der Grund, warum wir das heute, heute nicht so sehen, ist, dass die ähm, Weltpopulation einfach so groß ist. Gets lost, said there. Und das ähm, geht einfach verloren. Nobody is writing reports of there and there and there. Und nicht alle schreiben ähm, äh, Reports, also äh, Berichte yes, von hier und hier und hier. But if you and I go to certain places, and we can go even today, 
Aber wenn du und ich zu, um, an bestimmte um, Plätze gehen, an bestimmte Stellen uns begeben, dann können wir uns mit, das mit unseren eigenen Augen auch heute noch sehen. So, when we see that, we will be able to say from our hearts that the God who was there in those times is still here. Und wenn wir das sehen, dann können wir mit unseren eigenen Augen auch sehen und mit unseren eigenen Herzen spüren, dass der Gott, der damals gesprochen hat, auch heute noch spricht. Der Kollege, einfach so wäre eigentlich, um die Menschen zum Glauben überhaupt, also entweder welche dazu zu bringen oder den Glauben zu stärken, wäre wenn Gott einfach mal sich allen Menschen irgendwie... So it would, it would be so much easier if God would just show himself to all people and then they would believe. Um, would, it be, would it be easy? That's my question. Would it really be easy? It will not be because there is another kingdom on the other side. What? There is another kingdom on the other side. Also wäre es wirklich denn so viel einfacher und um, Wahrscheinlich wäre es nicht einfacher, weil es gibt ja noch ein Gegenkönigreich, ein, ein Feindeskönigreich. Und welches eben sehr einfach auch ähm, diese, diese, diese Sachen, die Gott normalerweise tut, imitieren würde und um euch damit sozusagen in die Irre zu leiten. For example, I used to think. Ich, you used to think. I used to think. I hope you still think. <lacht> That. <lacht> also ich, ähm, ich zum Beispiel habe früher geglaubt, dass Why didn't God make one temple where he sits that I can go and talk to him? Warum hat Gott nicht einfach irgendeinen Tempel kreiert, wo er sich dann reinsetzt und dann kann ich hingehen und mit ihm reden? What would happen if that's the case? Was würde denn passieren, wenn das wirklich der Fall wäre? There are 50 temples. Then, that, there are? There will be 50 temples. Dann wären doch da 50 Tempel. Which one will you go to? Zu welchem wirst du dann gehen? You're still stuck. Also das heißt, ich bin immer noch irgendwo stecken geblieben. What God is doing for us, was Gott für uns tut, is asking for our minds to be willing to get His word. Ähm, ist, dass er von unserem von, von unser Verstand möchte, dass wir willig sind, ähm, die Informationen aus seinem Wort zu kriegen. And once His word comes into us, there is no question. Is it. Und so, sobald sein Wort uns sozusagen erreicht hat, auch im tiefsten Innersten, dann gibt es keine Frage mehr, denn dann wird es das sein. So our job is not to get the stamp. Also es geht, auf, äh, un, un, unsere Aufgabe ist nicht einfach nur irgendwo einen Stempel zu bekommen. Our job is to tell God I'm willing. Unsere Aufgabe ist Gott einfach zu sagen, pass auf, ich bin bereit, hier bin ich. You do it in the correct way that you see best for me. Um, du, du sollst es so tun, wie du glaubst, dass wie das der richtige Weg ist für mich. Ja, so I'm leaving it to God, because he knows me better than I know myself. Ah, okay. Also er sagt, um, man muss es Gott überlassen, wie er zu mir spricht, weil er weiß das viel besser, als ich das möglicherweise wissen würde. And he has said, Und er hat gesagt, promised, er hat geradezu versprochen, He shall seek me and find me. Ihr werdet mich suchen und ihr sollt mich finden. Wenn ihr mich search for me with all your heart. Wenn du, wenn, wenn, wenn ihr nach mir suchen werdet mit eurem ganzen Herzen. If he does not keep his promise, wenn er sein sein Versprechen nicht einhält, I don't want that God. Dann will ich mit diesem Gott auch gar nichts zu tun haben. So to everyone who searches and keeps on at it, he will reveal himself so beautifully. Also für jeden, der sich auf die Suche begibt und ehrlich dabei bleibt, ähm, der wird Gott auf eine so wunderbare Weise finden. We'll be so happy. Und wir werden so glücklich sein. Und als ich diese, diese Suche beendet hatte und äh, gemerkt habe, was Gott wirklich in dieser Welt so getan hat für mich, da bin ich aus meinem, aus meinem Stuhl aufgesprungen. Yes! Ja! God speaks to my heart. Gott spricht zu meinem Herzen. I don't need any temple, I don't need anybody, I don't need anybody to tell me. He has spoken, I've heard and it is tremendous. Um, ich brauche keinen Tempel oder ich brauche nicht irgendwen, der, der mir das sagt. Ich, um, er hat zu mir und meinem Herzen gesprochen. Das reicht. Be patient. Um, sei geduldig. And keep asking. Und frage weiter. And keep your mind open to the truth. 
und behalte, und behalte deinen dein Verstand offen für die Wahrheit, für die echte Wahrheit. Und sein Geist wird dich zu dieser Wahrheit leiten. During those 20 years, when I was searching, in diesen 20 Jahren meiner Suche, I just said, God of truth, lead me to the truth. Da habe ich einfach nur gesagt, Gott der Wahrheit, führe mich zu dieser Wahrheit. 20 years. 20 Jahre. Only after that I got. Und erst danach habe ich das gefunden. I don't know why he made me wait for 20 years, but I know that's the best for me. Ich weiß nicht, warum er mich 20 Jahre hat suchen lassen, aber ich weiß, dass das das Beste für mich war. I took 20 years. Mich hat es 20 Jahre gebraucht. Aber ich habe Menschen getroffen, die zu Gläubigen wurden innerhalb von einer Stunde. Wir müssen einfach nur unseren Verstand offen halten. Okay? Okay. Wie kann man ähm, überzeugend den Deismus ähm, argumentieren? Gegen argumentieren. Convincingly refute theism. 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 <coughs> First of all, we should uh, know what theism is. <laughs> theism is not is a sister of theism. <coughs> um, the the theism is kein System des Theismus. Theism says that there's a God in existence. <coughs> theism sagt theism. The Theism. Okay, der Theismus sagt, es gibt einen Gott. And this God is very interested and is interacting with human race every day. Und dieser ähm, Gott ist interessiert und interagiert mit der mit der Menschheit jeden Tag. Theism says. Und der The Theismus sagt, God exists and He created the universe. Und Gott existiert und er hat das Universum geschaffen. Then he went off for a walk, kind of. Aber dann hat er sich irgendwie aus dem Schlaf gemacht. And he left everything to itself. He set the laws like a clock. Also er, er hat die, die Naturgesetze erschaffen, so wie man eine Uhr aufzieht. And he wound the clock and left it, let it run. Und dann hat er die, die Uhr aufgezogen und hat sie einfach sich selbst überlassen. He is not so every day interested in what you and I are doing. Und ähm, er ist nicht so, so interessiert ähm, in dem, was, was du und ich tun. The only way I, I can see that uh, you refute such a uh, concept, an idea. Die, der einzige Weg, wie man so eine Idee um, gegenargumentieren kann. Thank you. Is to uh, <coughs> is to I have two things in my mind. I want to slip up. Two things in my mind. Is it just a record? Well, let's at least do the one that's on my mind. Yes. Machen wir also die erste, die mir noch in Bedenken ist. If you and I make something. Wenn du oder ich etwas herstellen And only you know how to make it. und nur du bist der Einzige oder die Einzige, die weiß, wie man das herstellt. Und was auch immer ihr herstellt, das funktioniert immer weiter. How shall I, uh, give an example? Was für ein Beispiel soll ich geben? Um, If you made a car engine, also wenn du zum Beispiel eine ein Automotor hergestellt hast, and only you know how to run it, und nur du weißt, wie man den unterhält und bedient, you know how to run it correctly, und du weißt, wie man ihn korrekt bedient. For example, just one example, every 10,000 miles you change the oil. Also nur als Beispiel, alle 10.000 Meilen möchtest du einen Ölwechsel machen. You made it. Du hast ihn ja hergestellt. <coughs> What will you do after 3,000 miles? Was wirst du denn tun nach den 3,000 Meilen? You will go to find out whether it is oil has been changed. Dann würdest du doch ein Interesse daran haben, herauszufinden, ob denn das Öl auch wirklich gewechselt wurde. 
Not if you bought the car. No, I will talk about if you made the car. Nicht wenn du das das Auto gekauft hast, sondern wenn du das Auto gemacht hast. If you make it, my friends, you will be so interested in every detail. Wenn du es selbst hergestellt hast, mit deinem eigenen Herzensblut sozusagen, dann wirst du so stark an in jedem einzelnen Detail interessiert sein. If you buy it, it's a different matter. Wenn du es einfach nur kaufst, dann ist das eine etwas andere Sache. God did not buy us, he made us. Gott hat uns nicht gekauft, er hat uns erschaffen, gemacht. It is impossible for you not to be interested in anything you make, then what about this God? Und wenn es für dich so, so unmöglich ist, in etwas nicht interessiert zu sein, was du selber hergestellt hast, wie viel weniger würde das möglich sein? So what we're trying to say is that we are very careful, God is very careless. Das, was wir also im Grunde damit sagen würden, ist, dass wir sind zwar sehr, sehr, ähm, äh, sorgsam. Hm? sorgsam, genau, sorgsam, und Gott ist genau das Gegenteil. But how can that be? Aber wie kann das denn sein? Make God less than you. Aber du kannst doch Gott nicht kleiner so machen als du that's selbst. one way which I do discuss this on. Uh, about how you and I relate uh, to whether it is there. Oh, also here's the second one. Eine, eine, eine <coughs> Variante, wie man damit umgehen kann. We're talking now as a Christian. Und wir bereden das ja jetzt als Christliche. Christianity is the only religion in the world. Und Christ, das Christentum ist die einzige Religion in der Welt. That claims that a human being can have contact with God. Das, die behauptet, dass ein menschliches Wesen in Kontakt treten kann mit Gott. You can have your personal devotion. Du kannst deine persönliche Andacht haben. And you can be in the presence of God. Und du kannst in der, in der Gegenwart Gottes. And there are many brilliant philosophers who try to figure this out. What is this? Und es gibt viele brillante Philosophen, die versuchen herauszufinden, was ist das? Wie, wie kommt das? Hey, you can go to a temple and put your offering there. Ja, natürlich kannst du in einen Tempel gehen und deinen Opfer da hineinbringen. You can go to somebody and help somebody and get some merit points with God. Oder du kannst auch irgendwo hingehen und irgendwem helfen und dadurch irgendwelche Bonuspunkte bei Gott zu sammeln. But talk to him. Aber kannst du zu ihm sprechen? And listen carefully in your mind and you might get a response. Und wirklich sehr, sehr, sehr sorgsam. Um, darauf achten, was er dir sagt in deinem Verstand. That is absolutely unique. Das ist wirklich einzigartig. And that cannot happen in Deism. Und das kann in dem Deismus nicht passieren. So, with these two, I usually say, it's absolutely unique. Philosophers have struggled with this. How can anybody say that he's in contact with God? Wie kann irgendjemand sagen, dass er mit, mit Gott in Kontakt ist? But there are thousands who say that. Aber es gibt Tausende, die Tens das of thousands. Nein, Zehntausende, die das sagen. So it couldn't be that God wound the clock and walked away. Also es kann eigentlich gar nicht sein, dass Gott einfach nur die Uhr aufgezogen hat und weggegangen ist. Okay, we have uh, used up a good amount of time. That was good questions, thank you. Aber das waren sehr gute Fragen, vielen Dank. <coughs> so the first session was the God in existence. Second session we looked at the writing. Also die erste Session war, gibt es überhaupt einen Gott? Und die zweite Session war, äh, haben wir uns die, die Schriften, die Heiligen Schriften angesehen. The New Testament is the best attested historical piece of writing in the world. Das Neue Testament ist das am besten bezeugte ähm, antike Literatur in der Welt. It is not legendary. Es ist keine Legende. It is not mythological. Und es ist auch kein, kein Mythos. It is historical. Es ist historisch. And why do we say that? Und warum sagen wir das? The gaps between, uh, we, we discuss the gap, the gaps are the smallest. Die, wir, haben, wir, wir haben die Lücken besprochen zwischen um, den, den einzelnen Überlieferungen bis zum Niederschreiben und diese Lücken sind die, die kleinsten. The number of manuscripts that back these uh, the, the the literature is the largest in the world. Und die Anzahl an uh, antiken Manuskripten, die noch existieren, ist einfach die größte Anzahl, die es gibt. And the writers, the authors were inside the story. Und die Autoren waren selbst Teil der Geschichte. No other religious writing can equal this. Und keine andere religiöse Literatur kann dem gleichkommen. And more than that, this is the only religious writing which says you can test 
gedacht. Und was noch viel wichtiger ist, es ist die einzige ähm, religiöse Literatur, die den, ähm, den, den, den Anspruch hebt, dass du es austesten kannst. And what was the test we saw yes, uh, on Friday? Und was war der Test, den wir uns am Freitag angesehen haben? Predictive prophecy. Die vorhersagende Prophetie. If you say something before it happens and it really happens. Wenn du etwas vorhersagst, bevor es wirklich passiert und es dann aber auch wirklich eintrifft. Well, then there's something really uh, special about this. Dann uh, ist wirklich etwas ganz Spezielles um, in dieser Literatur. Okay, today we're going to look at the <coughs> The founder. Und ähm, heute möchten wir uns die Gründer ansehen. And here's my question to the founders. Und hier ist meine Frage an die Gründer. What is, Gründer. what is the highest claim you make for yourself? Was ist der höchste Anspruch, den du selbst ähm, stellst? You see, I was, I was very keen about my, myself and my soul. Ähm, wisst ihr, ich war sehr besorgt um mich, mich selbst und um meine Seele. If you want to win the Wimbledon Championship, wenn ihr die Wimbledon Championships gewinnen wollt, would you not like to have a good, excellent coach? Möchtet ihr nicht einen wirklich exzellenten Trainer haben? You're not going to go to your uh, 60-year-old auntie teach me tennis. Und da werdet ihr doch nicht zu eurer 60-jährigen Tante gehen und sagen, gib mir mal Tennis bei. You go to a smart coach who has coached others. Who have won maybe the other, the other events of the Grand Slam? Um, dann werdet ihr euch doch einen Trainer suchen, der auch schon andere erfolgreiche Tennisspieler trainiert hat, die vielleicht schon ein Grand Slam Turnier gewonnen haben. I was interested in winning the championship of life. Ich mir, mir war daran gelegen, die, 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 die Championship des Lebens zu gewinnen. I wanted a coach. Ich wollte einen Trainer. And so I asked these coaches. Tell me about yourself. What kind of a coach you are, then I can choose you for me, my coach. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich frage eben diese verschiedenen Trainer, was für ein Trainer, was für ein Mensch bist du denn eigentlich, um, damit du mich eventuell trainieren kannst. So that is why I asked, what's the highest claim you make for yourself? Und deswegen habe ich nach dem höchsten Anspruch durch den Gründer für sich selbst um, gefragt. So in Hinduism, the founder is not Vishwamitra. He is just one of the authors. Also in, im Hinduismus ist der Gründer nicht etwa Viswamitra, er ist einfach nur einer der Schreiber. There is no founder of Hinduism. Es gibt keinen Gründer im Hinduismus. So many authors. Es gibt it. aber so viele Autoren. But the highest claim they made for themselves is that of a sage. Aber die höchste, der höchste Anspruch ist, jetzt hat es mich verlassen, what, what is a sage? So a sage, naturally a person, you'll ask, what's a sage? Yeah, that's... So I have to tell you what a sage is. <coughs> What's a sage? Who's a sage? Also, was ist, was ist ein, ein Weiser? A sage, you use the same word, a sage. Mm -hmm. uh, a sage is an individual who is very highly respected in society. Also, das ist jemand, der sehr, hoch, äh, sehr hohen Respekt genießt in der Gesellschaft. He uh, has a wonderful personality. Er hat eine wundervolle Persönlichkeit. Very clever. Und er ist sehr intelligent, clever. And his life is very um, pious. Und sein Leben ist sehr um, um, religious. religious. And his knowledge of the religious writing is very deep. Und seine, sein Wissen über die religiösen Schriften ist sehr um, tiefgründig. That is a sage. Das ist also ein, ein Weiser. All these people who wrote out the Hindu literature were sages. Und all diejenigen, die diese hinduistische Literatur geschrieben haben, waren eben solche Weisen. Buddhism. Und im Buddhismus. Gautama Buddha claimed to be the enlightened one. Da hat Buddha ähm, ähm, behauptet, er sei der Erleuchtete. Islam, Muhammad said he was a seal of the prophets. Und ähm, Islam sagte Mohammed, er war das Siegel der Propheten. Allah sent 124,000 prophets. Allah hat 124,000 Propheten gesandt. About 24 or 25 of them are named in the Quran. Und etwa 24 oder 25 sind sogar mit Namen im Koran erwähnt. Beginning from Adam. Und das beginnt bei Adam. Noah. Dann gibt's da Noah. Abraham. Abraham. 
Isaac, Isaac Jacob, Jacob, the twelve patriarchs, the twelve patriarchs, John, Jesus also is there, Johannes, Jesus. <coughs> But the seal, the final one, is Muhammad. Aber der das Siegel, der der letzte Prophet ist Mohammed. In Judaism, Moses claimed to be the prophet and the lawgiver of Israel. Im, Im Judentum war Moses derjenige, der der Prophet war und der der ähm, Gesetzgeber. Und wir kommen zu, zum Christentum und er sagt, Jesus, er sei der Sohn Gottes. Und wenn wir uns jetzt diese fünf ansehen, da muss man doch wirklich eine, eine Linie ziehen zwischen Jesus und allen anderen. Why? Warum? Because every other one claimed to be a human being. Weil jeder andere ähm, behauptet hat, er sei ein Mensch. Everyone was a human being, great human being, good human being. Jeder war ein Mensch, wenn wenn auch ein guter Mensch, ein toller Mensch, aber ein, ein Mensch. He was claimed to be the son of God. Aber Jesus behauptete, er sei der Sohn Gottes. Now I don't know whether he is the son of God. Nun jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er wirklich der Sohn Gottes ist. But this much I know. Aber so viel weiß ich. He claimed to be the son of God. Er hat es behauptet. And I was asking, what's the highest claim you made for yourself? Und ich habe ja gefragt, was ist denn der, der höchste Anspruch, der, der höchste Behauptung, die du für dich selbst ähm, erhebst? And if I was going to be honest, then there's the answer. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, dann ist hier die Antwort. If I to disbelieve him, if, if I disbelieve, disbelieve him. Also wenn ich ihm nicht glaube, <coughs> then I'll have to disbelieve all the others also. Dann muss ich aber den allen anderen auch keinen so Glauben schenken. Fair. Also wir müssen fair sein. How will you go to uh, Buddha and say you're not enlightened? Wie kann man denn zu Buddha gehen und sagen, du bist nicht erleuchtet? How can you go to Muhammad and say you're not the seal of the prophet? Wie kann ich zu Buddha, äh, zu, zu Muhammad gehen und sagen, du bist nicht das Siegel der Prophet? Similarly, you cannot go to Jesus and say you're not the Son of God. Und genauso wenig kann ich zu Jesus gehen und sagen, du bist nicht der Sohn Gottes. But if you want to go that to say to Jesus, you have to say that to every other thing. Wenn du das also ähm, bei, bei Jesus sagen willst, dann musst du das aber auch bei allen anderen Behauptungen so tun. Can you see that? Versteht ihr das? So if you are honest, das heißt, wenn, man, wenn ihr ehrlich seid, you've asked a question. Ihr habt eine Frage gestellt. And when you see the answer, und wenn du die Antwort siehst, you have to accept it. Dann muss man die auch ähm, akzeptieren. He made the highest claim. Er hat den, den höchsten Anspruch gestellt. But <coughs> I was having a hard time. Aber das fand, war schon sehr schwer für mich. How do you, how can you believe? Wie kann man denn wirklich ernsthaft glauben, er sei der Sohn Gottes? Der zieht sich an wie ich, der ist wie ich, wie kann der sagen, er sei der Sohn Gottes? So I can't believe. Also das konnte ich nicht glauben. But then I remember this. Aber dann habe ich mich an das Folgende erinnert. This is not written in a mythological or legendary book. Das ist ja nicht in einem Mythen oder in einem legendären Buch geschrieben. Es ist in einem historischen Buch geschrieben. So here, I cannot believe it. Also ich kann es zwar nicht glauben, but I can't even throw it out. aber ich kann es auch nicht einfach zum Fenster rausschmeißen. So I'm stuck. Also bin ich wieder mal stecken geblieben. So I decided, okay, let me give him the highest I can. Also habe ich mir gesagt, ich versuche ihm das Höchste, das Höchste zu bestehen, was ich kann. Let me look into history and see what kind of people who are people call themselves God. Um, und dann gucke ich in die, in, die, in die Geschichte rein und, und, und schaue mir an, was, was Menschen sagen, wenn sie behaupten, sie sind Gott. I found three kinds of people. Und ich habe drei Arten von Menschen gefunden. They are mad. Sie sind entweder geisteskrank oder verwirrt. A complete liar. Oder sie sind Lügner und Betrüger. E e um, sie sind größenwahnsinnig. These three are human beings who call themselves God. Diese drei sind, diese alle Menschen sind, ähm, Mensch, dieses alles sind Menschen, die sich selbst Gott bezeichnen. So, did Jesus fit into any of these? Also, ähm, passt Jesus in eine dieser drei Kategorien? If Jesus fit into any of these, then well, he's not God. Und wenn Jesus in eine dieser drei Kategorien hineinfällt, dann kann er nicht Gott sein. Was he mad? War er also verrückt? What did some great thinkers say? Was haben einige große Denke, Denker über ihn gesagt? Napoleon Bonaparte. Ist der Napoleon Bonaparte? He made a world empire. Der hat ein Weltreich ähm, regiert. 
when he was had, had completed all his uh, military uh, work und als er seine, seine ganzen äh, Feldzüge beendet hatte, Some people came and said, Have you ever considered Jesus? Ähm, sind manche Leute zu ihm gekommen und sah, haben, haben ihn gefragt, immer, hast du jemals über Jesus nachgedacht? Then he und dann hat er äh, sie angelacht. Jesus, Jesus I am a world emperor. ich bin doch ein Welteroberer. What do you want me to think about the little bitty little peasant preacher from Galilee 1800 years ago? Was, was soll ich denn über diesen kleinen armen ähm, 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 bürgerlichen ähm, Prediger vor 1800 Jahren denken? He's a poor person from a village. Das ist eine arme Person, ähm, ein armer Mensch von einem Dorf. Said, no, just read and think about him. Ja, dann haben sie gesagt, nee, lies doch mal über ihn und denk mal über ihn nach. Also du solltest doch wenigstens ein bisschen über ihn wissen, es gibt doch einen Haufen Christen um dich herum. Dann hat er gesagt, okay, dann belese ich mich darüber mal. Und ähm, er, er las äh, und studierte das Leben Jesu. Und das ist das, was er gesagt hat. Ähm, alles bei Christus verstanden. Je näher ich ihm komme, je genauer ich forsche, alles ist mir überlegen. Alles bleibt erhaben mit einer Größe, die überwältigt. Weder die Geschichte noch die Menschheit noch die Zeitalter noch die Natur bieten mir irgendetwas an, das ich mit dieser Erhabenheit vergleichen oder sie erklären könnte. Alles ist außergewöhnlich. Why did he say that? Und warum hat er das gesagt? One of the reasons was, Einer der Gründe war, he said, I made my empire by the sword. Er sagte, ich habe mein ähm, Reich durch, mit dem Schwert aufgebaut. Mit Blutschwert. Mit Blutvergießen. I ruled over them. Und ich habe sie beherrscht. The sword. Mit dem Schwert. You don't listen, I'll chop you. Wenn du mir nicht zuhörst, wenn du nicht mich hörst, dann, dann werde ich dich im Kopf kürzer machen. I made my empire by military genius. Ich habe mein, mein Reich aufgebaut durch ähm, militärische Genialität. I would send my army this side and fool them and think they are sending from this side, but I'll send them from this side. Also ich, ich habe meine Armee von der einen Seite wirklich geschickt und habe sie aber hereingelegt, dass, sie, dass der Feind geglaubt hat, ich bin von der anderen Seite gekommen. I would twist their mind so that I could win the battle. Ich habe ihren, ihren Verstand ver verdreht, so dass ich den, den, uh, den Kampf gewinnen konnte. So this man und dieser Mann never lifted a sword. hat niemals ein Schwert angefasst. Never cheated anyone. Hat niemals jemanden betrogen. He didn't try to have military genius and scheming. Er hat nicht versucht, hier mit militärischer Genialität und, und ähm, ähm, Intrigen. His empire is bigger than mine. Und sein Königreich ist größer als meins. People today are willing to die for him. Und Menschen selbst heute noch sind ähm, gewillt, für ihn zu sterben. Nobody is willing to die for me. Niemand ist gewillt, für mich zu sterben. That kingdom is different. Dieses Königreich ist anders. So that's what he said. Und das Now that I have not seen even one scholar ever say Jesus is man. Also ich habe noch nie irgendeinen ähm, Gelehrten ge gehört oder gesehen, der behauptet hätte, Jesus sei verrückt gewesen. About Jesus' words, Bernard Graham said, they read more, quoted more, loved more, believed more, and trusted more, because they the greatest words ever spoken. Sie, die Worte Jesu sind häufiger gelesen, mehr zitiert, mehr geliebt, mehr geglaubt und häufiger übersetzt, weil es die größten Worte sind, die je gesprochen wurden. So was he a liar or an imposter? Liar. Um, also war er ein Lügner oder Betrüger? You know, in his life, when he went to trial, they asked the same question that we are asking today. Und ähm, selbst zu seinen Lebzeiten haben sie ihm genau die gleiche Frage gestellt, die wir heute stellen. Der, der hohe Priester hat ihn gefragt, sag uns, bist du der Sohn Gottes? Das ist die gleiche Frage, die wir gerade stellen. Jesus war ein Jude. Und er wusste, dass wenn er auf diese Frage mit Ja antwortet, würde er sterben. Because the Sanhedrin that was trying him had, he knew that that would be blasphemy. Then 
er wusste, dass das wäre Blasphemie und der Sanhedrin, also die, der, der, der oberste Gerichtshof im, im Judentum, ähm, hatte ihn ja auch vor Gericht gestellt und er würde dann dafür sterben. A man calls himself God. Ein Mensch, der sich selbst als Gott bezeichnet. Ja, die. Dafür gab es die Todesstrafe. Now, if you are facing the death sentence, und äh, wenn du jetzt vor Gericht stehst und die Todesstrafe erwartest, if you have some good evidence that will save you from the death sentence, you will bring it to a court of law. Und ähm, wenn du also eine gute Evidenz hast, die, die dich vor einer Todesstrafe bewahren würde, dann würdest du das doch in dem, dieser Gerichtsverhandlung vorbringen. So that you won't die. Damit du eben nicht stirbst. If you were in your right mind. Und wenn du irgendwie beim Verstand bist And you knew that you were going to die. und du weißt, dass du sterben wirst And if your attorney came and said, I'll save you from death. und wenn dein Anwalt kommt und er sagt, ich rette dich vor dem Tode, If you tell two lies during your, uh, examination. Wenn du zwei Lügen erzählst während der Untersuchung. Then if you're in your right mind, you'll be tempted. Und wenn du denn wirklich in, in, bei Verstand bist, dann wirst du mit Sicherheit sehr versucht sein. And we know people have done that. They have told, they have lied. So Und wir wissen, dass viele Menschen das getan haben. Sie haben Lügen erzählt, nur um ihr Leben zu retten. To escape the death sentence. Um ihr Leben zu retten. Nobody in his right mind. Niemand, der bei Verstand ist, will tell a lie to bring the death sentence on. Niemand in, bei, bei gutem Verstand wird eine Lüge erzählen, damit er die Todesstrafe bekommt. Do you get that? Ist das soweit klar? You understand that? Versteht ihr das? Once again, that's it. Ich werde es noch einmal sagen. Nobody in his right mind. Niemand, der bei Verstand ist, will bring a false evidence wird eine falsche Evidenz to bring the death sentence on yourself. vorbringen, um, um die Todesstrafe auf sich selbst zu bringen. Therefore, I cannot call him a liar. Und deswegen kann ich ihn nicht eine Lüge nennen. Ein Lügner ist jemand, der die Wahrheit kennt, aber etwas anderes sagt. I still don't know if he's son of God. Ich weiß noch immer nicht, ob er wirklich der Sohn Gottes ist. But this much I know. Aber ich weiß so viel. He believed that he was the son of God. Er glaubte, dass er der Sohn Gottes ist. Und er hat es so stark, war so stark davon überzeugt, dass er bereit war, dafür zu sterben. Und that strength of belief, you and I should not just dismiss. Und diese, diese, diese Stärke von Glauben, die können wir nicht einfach nur weglassen. Unless es sei denn, He's mad. er ist verrückt, He's a liar. oder er sei ein Lügner, oh, the third one. oder der, das dritte, Egomaniac. er ist größenwahnsinnig. There have been egomaniacs who have said, I am God. Es gab viele Größenwahnsinnige, die behauptet haben, sie seien Gott. Pharaohs of Egypt, die Pharaonen des, äh, von Ägypten, and the Caesars of Rome. und auch die Cäsaren von Rom. They call themselves God. Die haben sich selbst als Gott bezeichnet. And if you don't agree, und wenn du dir nicht übereinstimmt ist, dann wurde es zum Kopfkürzer gemacht. How about Jesus? Wie ist es mit Jesus? You see, when you, if you want to call yourself God because you are full of ego, also wenn du dich selbst als Gott bezeichnest, weil du einfach ein so großes Ego hast, you first of all have to have a position. Dann musst du zunächst mal eine Position haben. A high position. Eine hohe Position. You must have power du, musst, to enforce your statement. du musst also die Macht haben, auch dein, deine Behauptung ähm, durchzusetzen. He had no power, no position. Er hatte weder äh, Macht noch hatte er eine Position. He was just a, uh, an ordinary village preacher. Er hatte keine Autorität und war einfach nur ein, ein Dorfprediger. And more than that, und ähm, weiterhin? In my country we have a, a Uh, kind of a ritual. Uh, in meinem Land haben wir so etwas wie ein Ritual. If I go from my village to your village, wenn ich also von meinem Dorf in dein Dorf gehe, you walk and go, und dann läufst du. The first thing you do when I come to your house, das erste, was du tust, wenn ich in dein Haus komme, to wash my feet with water. Da wasche ich meine Füße mit Wasser. Because I walked so long. Weil ich also weit gelaufen bin. That's a ritual. Das ist so das Ritual. But who washes? Aber wer wäscht denn? The lowest person in the house. Der, der niedrigste Mensch im Haus. If you have servants in the house, the servants will wash. Uh, wenn du also Diener hast in deinem Haus, dann werden das diese Diener erledigen. There was one time when this man and his disciples went to the house. 
Und es gab eine Zeit da einmal, wo, wo dieser Mann und seine Jünger in ein Haus gegangen sind. Und da gab es keinen Diener, der die Füße gewaschen hätte. Und äh, all die, die Jünger, die guckten herum und sagten, wer wird das denn jetzt? Only slaves and servants do that. Nur Sklaven und, und Diener würden das tun. When this man realized that his uh, disciples were hesitating, und als dieser, dieser Mann ähm, mitbekam, dass seine, seine Jünger zögerten, because it's a lowly servant's job, weil es ja ein so niedriger Sklavenjob ist, he took off his outer garment, da hat er sein Außengewand abgelegt, wrapped his waist in a towel, und hat sich ein Handtuch umgebunden, washed the dirty feet of his disciples. Und hat er die dreckigen, schmutzigen Füße seiner Jünger gewaschen. Und dann hat er ihnen gesagt, und ihr sollt das Gleiche tun. This is not the picture of somebody who's das ist eigentlich kein Bild von jemandem, der größenwahnsinnig ist und ein riesengroßes Ego hat. You see, in my country, <coughs> ihr wisst ja, in meinem Land, the leader and the follower is very clear difference. Um, da gibt es einen sehr klaren Unterschied zwischen dem am Führer und dem Nachfolger. The Guru, der Guru and the student. und der Student. The student washes the Guru's feet. Der Student wäscht die Füße des Gurus. The Guru will not do that. Der Guru wird das niemals tun. Because he's so high. Weil er ja so hoch ist. So therefore, look at him, this man doing. Und jetzt schaut euch das mal an, was, was dieser Mann tut. The Guru stepping down to wash feet. Der Guru kommt herunter, um die Füße zu waschen. In fact, if you were in India and a Guru did that, and you were the student, und in, 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 in Wirklichkeit, wenn du in Indien wärst und ein Guru würde das tun und du wärst der Student, then, no, no, don't do that. dann würdest du das ablehnen. You are, you are too high. Du bist viel zu hoch. You'll bring yourself too low. Du wirst dich zu sehr erniedrigen. You can't bring yourself to my position and become even lower than me. Du kannst dich doch nicht auf meine Stufe herabbegeben oder geradezu unter mich stellen. But that's what he did. Aber genau das hat er getan. So I could not call him an egomaniac. Also konnte ich ihn kein Egomanen nennen. So can't call him a mad. Wir können ihn also nicht verrückt nennen. I can't call him a liar. Ich kann ihn nicht einen Lügner nennen. I can't even call him an egomaniac. Ich kann ihn kein Ego, nicht als Egomanen bezeichnen. For the only left is, is God. Und das Einzige, was übrig bleibt, ist, dass er Gott ist. But I'm having a hard time believing he is God. Aber es fällt mir schwer, das zu glauben, dass er Gott ist. So all I can do at this point. Also das Einzige, was ich an diesem Punkt tun kann, is leave him there that he is possibly God. Es einfach stehen lassen, dass er möglicherweise Gott ist. I wish I could have had one of these categories and thrown him off. Ich äh, habe mir gewünscht, dass ich in einer dieser Kategorien er vielleicht drauf gepasst hätte und ich ihn einfach so well, Easy for me, yeah, he is a mad man. Throw him off. Und das wäre doch viel einfacher gewesen. Ach, der ist verrückt und dann schmeißen wir ihn einfach weg. But he's not fitting into any of these categories. Aber er passt eben nicht in eine dieser Kategorien. So despite my difficulty in belief. Also trotz meiner Schwierigkeiten zu glauben, I have to leave him there as possibly God. musste ich ihn doch dort stehen lassen als möglicherweise Gott. Okay, let's take a break and stand up and do five, five, ten. Lass uns aufstehen und mit der Hand an ihr Hilfe. Yes. Der Schlüssel dazu ist. <lacht> The key is when you start letting go, don't let it go fast. That's the place you control it. Also der, der, der Schlüssel ist, dass man sich die, die Luft komplett ausatmet in der ersten Sekunde, sondern ganz langsam ausatmet. Und so kann man es dann äh, kontrollieren. You control it, that's called control breathing. Und das nennt man dann kontrolliertes Atmen. A very relaxing technique. Eine sehr entspannende Technik. Anytime you're under tension or pressure. Immer wenn ihr unter ähm, Anspannung seid, oder three, four, five times do it, dann macht das drei, vier, fünf Mal und dann werdet ihr automatisch <lacht> euch entspannen können. Okay, we've gone through uh, the first one and we're going to go to another one of uh, the, the comparisons of the founders. Ähm, wir haben das erste jetzt abgeschlossen und wir machen einen, einen weiteren Vergleich der ähm, Religionsgründer. 
here are the things we did not do. Okay, in my seminar, I skipped now because of lack of time. Also hier ist kurz zusammengefasst das, was wir jetzt nicht behandelt haben. We did not do a comparison of the message of, of the founders. Wir haben nicht die Botschaft verglichen der Gründer. The next question at that time I had was, how does your life match with your own teachings? Und die nächste Frage, die ich hatte, war, wie ähm, deckt sich denn dein eigenes Leben mit dem, was du ähm, gelehrt hast? Do you know what the result of that was? Wisst ihr, was die, das Ergebnis davon war? Jesus is the only founder. Jesus ist der einzige Religionsgründer, whose life matched his own teachings. Dessen Leben seine eigenen ähm, Lehren ähm, wiedergespiegelt hat. Every other founder made mistakes. Jeder der anderen Religionsgründer hat Fehler begangen. According to their own teaching gemäß ihrer eigenen Lehren. And it's written in their own writings. Und es sind in ihren eigenen Schriften so niedergeschrieben. Very clear. Ganz klar. He is the only one. Er ist der Einzige. Whose life matched his own teachings. Dessen Leben sein, sein, seine Lehre entsprach. Then I asked uh, the comparisons uh, of their birth stories. Und dann habe ich uh, mir angeguckt um, den Vergleich ihrer Geburtsgeschichten. <lacht> Do you know what that was? Wisst ihr, was das war? Jesus came out last. Jesus war der Letzte. He was born in the worst circumstances. Er, er war derjenige, der in den schlimmsten Umständen geboren wurde. And he was the only founder who was conceived out of marriage. Um, und er war der einzige Religionsgründer, der als uneheliches Kind auf die Welt kam. Right, think I'm today in the Jewish literature. Ähm, sogar heute noch in der jüdischen Literatur. Da sagen sie immer noch mit Vater und Sohn die ganze Genealogie. You know what they say about Jesus in one of the genealogies? Wisst ihr, was sie über Jesus sagen in einer der Genealogien? They don't even mention his name. Sie, sie, sie nennen nicht mal seinen Namen. So and so. So und so. Bastard, son of an adulteress. Ähm, der Bastard, Sohn einer einer Uhr. That's birth story. Das ist die die Geburtsgeschichte. Every other founder was born honorable. Jeder andere Religionsgründer war sozusagen und in Ehren geboren worden. This man, worst. Dieser Mensch war der das war in der Umstände. Born where animals are born. Ist dort geboren wo 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 Tiere geboren werden. And born as a bastard. Und geboren als ein Bastard. In fact, when he went to the temple. Und als er in den Tempel ging, they said, Get out of here. da haben sie gesagt, raus hier. You try to teach the people morals and ethics. Du willst den, den, den Leuten Moral und Ethik beibringen? Get out of here. We were not born of fornication like you. Ja, dann gehe ich raus, denn wir sind ja nicht sozusagen in, in Sünde, in, in, in Ehebruch geboren worden, so wie du. And then I asked the question, how long was your ministry? Und dann habe ich gefragt, wie lang war dein Dienst auf dieser Welt? The Hindu authors, there were many generations. Für die mm -hmm. hinduistischen Autoren waren es viele Generationen. Buddha worked for 45 years. Und Buddha hat für 45 Jahre gearbeitet. Moses led the children of Israel for 40 years. Und Moses hat die Kinder, die, 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 das Volk Israel für 40 Jahre geführt. Muhammad had his revelations for 23 years. Und Muhammad hatte seine Offenbarung für 23 Jahre. When comes to Jesus? Und wenn es an Jesus kommt, da hatte er dreieinhalb Jahre. Completely different. Voll, vollständig unterschiedlich. Just three and a half years. Nur dreieinhalb Jahre. Naturally, the question is why everyone had big long and why it was only three and a half years. Da fragt man sich natürlich die Frage, jeder hat sehr lange gewirkt und warum du nur dreieinhalb Jahre? And the answer is very pathetic. Und die die um, Antwort ist eher pathetisch. His was only three and a half years because seine waren nur dreieinhalb Jahre warum? Weil he was hated by his community. Weil er gehasst wurde durch die Menschen, für die er wirkte. Booted out. Er wurde ausgebuht. Put to death. Und um, letztendlich umgebracht. He didn't die of an accident. Er ist nicht durch einen Unfall gestorben. Er ist nicht von einem, durch eine Krankheit gestorben. Und er ist auch nicht an Altersschwäche gestorben wie all die anderen Religionsgründer. 
He died as a young man. Er ist als ein junger Mann gestorben. Hated. Gehasst. Condemned to death. Ver verdammt zum Tod. That's only three years. Und deswegen nur drei Jahre. The worst. Das Schlimmste. Now we come to the circumstance of death. Und jetzt werden wir uns die Umstände seines Todes anschauen. In Hinduism. In, in Hinduismus. The sages were honored at their death, and today they are revered in high respect. Da werden die Weisen bei ihrem Tod geehrt und auch heute noch verehrt man sie mit äh, hohem Ansehen. In Buddhism. Im Buddhismus. The body was wrapped in 1,000 layers of the finest Banaras cloth. Der Leichnam wurde in 1,000 Schichten von feinsten Banaras Tuch eingewickelt und verbrannt. Banaras. Today the town is called Varanasi. Heute heißt diese ähm, diese Stadt Varanasi. It's a well-known town in India. Das ist eine sehr bekannte Stadt in uh, oder Dorf And in it's Indien. Very famous for silk. Und das ist sehr berühmt für Seide. Have you seen uh, these Indian women wear their saris? Habt ihr die, die indischen Frauen gesehen, die diese Saris ähm, How long tragen? The sari is about Habt ihr mal gesehen, six to seven yards. Der ist also sechs bis sieben Yards. More than one yard this way. Mehr als ein Jahr, also ein bisschen mehr als ein Meter weit. The people in Varanasi can, uh, they can weave silk so fine. Die, diese Menschen in Varanasi die, um, können die, die Seide so fein weben, that you can fold that big sari, so dass man diesen großen Sari zusammenfalten kann and put it into a matchbox. und es dann in eine Streichholzschachtel packen kann. Fine. So fein. If you take that fine silk und wenn ihr diese feine Seide nehmt and wrap a dead body with 1000 layers of the fine silk und wenn man diesen diesen toten Leichnam 1000 mal einwickelt mit dieser feinen Seide that means you are giving that body the highest respect you can give dann, dann heißt das dass man diesem ähm, Leichnam den höchsten Respekt gibt ähm, den man geben kann so Gautama Buddha was given the highest respect also wurde Gautama Buddha der höchste Respekt gezollt. Same thing with Islam. Umar, who was one of the leaders after Muhammad, he, he, when, he, when they heard about Muhammad's death, he said, I was dumbfounded and fell to the ground. Umar ähm, sagt, Umar war einer der, der, der Führer nach dem Tod von, von Muhammad und als er das hörte, sagte er, ich war sprachlos und fiel zu Boden. And the people were, uh, were grieved. Und die, die Menschen waren, waren äh, traurig. And the women who slap their faces, the way they mourn for the dead, slap their faces and slap their bodies. Und die 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 Frauen, die haben sich selbst geohrfeigt und sich selbst geschlagen als Zeichen der der Trauer. So what is the meaning of all this? Und was bedeutet das? Again, it's the meaning of giving respect to a great leader. Und das ist was es bedeutet heißt, dass sie einen großen Respekt für einen großen ähm, Führer ähm, bekunden. In Judaism. Und im Judaismus. The children of Israel wept for the plane for Moses on the plains of Moab for 30 days. Da heißt es bei seinem Tod ähm, war er 120 Jahre alt und 30 Jahre lang hielten die Israeliten in einer moabitischen Steppe für ihn Totenklagen. You know, today we have uh, when a president dies in office, we have state mourning. Also wenn heutzutage ein großer Staatsmann stirbt, dann wird eine Staatstrauer angeordnet. All business is closed. Dann sind alle Geschäfte zu. All schools closed. Und auch die Schulen haben frei. No going to work. Und keiner geht zur Arbeit. Three days, five days. Für drei oder für fünf Tage. Everything stopped. Alles ähm, kommt zu einem Stopp. In respect of the president who died. Ähm, um den, den Respekt zu denjenigen, diesem Präsidenten zu zollen, der verstorben ist. Here is not three or five days, it's 30 days. Hier sind es nicht drei oder fünf Tage, sondern 30 Tage. 30 days state mourning because a great leader Moses died. 30 Tage um, <coughs> Staatstrauer, weil ein großer Führer nämlich Moses gestorben ist. So this is how the founders died. Also so sind die Religionsgründer gestorben. All of them honored and respected. Alle von ihnen wurden geachtet und respektiert. Except this man. Außer dieser Mann. This is how he died. So ist er gestorben. As a condemned criminal, as a verurteilter criminal. You see that picture on the uh, on the screen. You see that the picture on the on the screen. There is a loin cloth around Jesus' middle. There is a a lentenschutz um um him around. 
That is only the artist who has put it there. Das ist nur der Künstler, der das dort hingetan hat. He wants to be decent. Weil er natürlich auch irgendwie so ein bisschen Respekt haben will und dezent sein möchte. In Roman times, in, in der römischen Zeitalter, if you were crucified, wenn du gekreuzigt wurdest, you were crucified completely naked. dann wurdest du komplett nackt gekreuzigt. Jesus, was crucified completely naked. Jesus wurde gekreuzigt komplett nackt. Think of the shame. Denkt euch mal die Schande und die Scham an. That's how he died. So ist er gestorben. And worse than that, und noch schlimmer als das, it says that in the ninth hour, da heißt es, dass in der neunten Stunde, he loudly said, my God, why have you forsaken me? Da rief er laut, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? What worse way to die? Gibt es einen schlimmeren Weg zu sterben? An utter shame. Eine Schande, die sie nicht zu, zu verstehen. Horrible pain. Um, furchtbare Schmerzen. Forsaken by God. Und von Gott verlassen. You know why the Jews asked for crucifixion? Wisst ihr, warum die Juden nach mit der Kreuzigung geschrien haben? What is the punishment for blasphemy? Was ist die die Strafe für Blasphemie? It's stoning. Das war Steinigung. But they didn't ask for stoning. Aber sie haben nicht nach der Steinigung. Sie sind zu Pilatus gegangen Sie sind zu Pilatus gegangen und haben gesagt. Kreuzige ihn. Do you know why? Wisst ihr warum? Because in the Torah, weil in der Tora, it says that if you if you pronounce capital punishment on anyone that's death. Um, wenn du wenn du also in der Tora heißt es, wenn du ein 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 Kapitalverbrechen mit dem Tode bestrafen willst, and if that form of death is by hanging, und wenn dieses äh, diese diese Form des Todes um, durch Aufhängen passieren soll. And crucifixion is a form of hanging. Und die Kreuzigung ist eine Form des Aufhängens. The person who is hanged, dann ist diese Person, die da hängt, is cursed of God. Ist sogar von Gott verlassen, von Gott verflucht. In other words, mit anderen Worten, mm -hmm. you must bury him that day. Das heißt, ihr müsst ihn an diesem Tag um, beerdigen. If you leave him above the ground, you'll even defile the land. He's so wenn, mad. Wenn du ihn, wenn du ihn an dem, äh, nicht an dem Tag begrabst, sondern über dem Grund lässt, über dem, dem Fußboden lässt, dann äh, wird er sogar das Land verunreinigen, weil es so schlimm ist. He who is hanged is a curse of God. Denn derjenige, der gehängt, aufgehängt ist, ist verflucht bei Gott. You're a Jew. Wenn du ein Jude bist, in that day, in diesen Tagen, you have no business following this man. Da hast du keine ähm, Anstalten, diesen, at, diesen Menschen zu folgen. Guck dir doch mal an, wie er How gestorben ist. Wie ist er gestorben? Hanged. Der ist gehängt. If you, if you hang him, then he is cursed of God. Und wenn er da hängt, dann ist er von Gott verlassen und verflucht. So he was condemned and sentenced to death. Er wurde also zum Tode verurteilt durch die höchste Autorität seiner Nation, den Sanhedrin, die höchste staatliche und juristische Autorität der Welt, das ist Rom, und die höchste Autorität im Universum, und das ist Gott. Any worse way to die? Gibt es einen schlimmeren Weg zu sterben? So he's the only founder to die a violent and shameful death of a criminal. Jesus ist also der einzige Gründer, der einen gewaltsamen und beschämenden Tod eines Kriminellen starb. Alright, there's one more last one we have, the post death. So, und jetzt gibt es noch ein letztes, und das sind die Szenen nach dem Tod. Stand up and take a yeah, we'll question. Yeah. Question. Um, ich weiß mal, dass es mehrere gibt, die auch gekreuzigt worden sind, also viele, mhm. auch Straftäter und so weiter. Aber ich persönlich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die paar Nägel das überhaupt halten können, den ganzen Körper, dass es funktioniert, dass der nicht einfach runterfällt vom Kreuz. Ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie das ja. klappt, dass das... Wenn du das durch, hier, hier durchmachst, dann kann das schon eher halten. Weil aber dann ist man ja auch an der, an der Hauptschlagader und dann müsste man theoretisch sehen, ja. eigentlich ein Schnitt Das geht Minuten. schlimmer, das geht durch den Nervus medianus. Also die, die Schlagader ist hier seitlich und der, der, der medianus Nerv ist genau in der Mitte. Und das ist da, wo du uns noch ein bisschen... She, she said she couldn't believe that um, the nails would actually hold him up there and, and I told her that's... Oh, why, why are you asking that? Jesus is not the only one crucified. Uh, thousands were crucified. Yeah. All just like that. Whichever way they were crucified, he was crucified. Whether it's from here, 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 doesn't matter. He was crucified. And, uh, and they died of crucifixion. Do you know how they die of crucifixion? Wisst ihr, wie der Tod eintritt bei der Kreuzigung? 
How did they die? Wie, wie sterben die Menschen? Durch Ersticken, durch Ertrinken, durch das eigene Körpergewicht. Yeah, they would see so, they're, they're, they're actually, um, das sind Ersticken. Oder also, dass die Lungen nicht mehr Ich weiß, aber ich weiß, 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 ich also das heißt, es wurden auch die, die Füße angenagelt. So they were not hanging. Also das heißt, sie haben nicht nur an zwei Nägeln, sondern an vier Nägeln. Okay, so you can bear the weight on the leg, on the foot. Also man kann also ein bisschen das Gewicht des mit dem Fuß. And once you put a nail either through here or here, it doesn't matter. Und das macht eigentlich nichts, wo du den, den Nagel durchhaust. Then your shoulders get out of joint. Dann ähm, werden sich, wird, wird, wird sich irgendwann die Schulter auskugeln. See, so you nail them, put, lift the cross up and drop it into the hole. Also das heißt, ihr nagelt sie an, den, an das Kreuz und dann When wird das Kreuz aufgerichtet und in das, in das Loch hineingeworfen. When you drop it in, the shoulders dislocate. Und sobald das, das ähm, Kreuz hineinfällt, ähm, wird die Schulter ausgekugelt. And then now you can't lift yourself up. Und jetzt kannst du dich selber gar nicht mehr hochziehen. And the shoulder starts pressing onto the neck. Und deine Schultern fangen an, auf den, auf den Hals einzudrücken. And it is very slow. Und das ist sehr langsam. Because you want to keep yourself breathing. Weil du selber ja noch weiter atmen möchtest. And you cannot push your legs all too much because the nail is there, it's all hurt. Um, und du kannst dich auch nicht so sehr mit den Füßen abstützen, weil da ist ja der Nagel durch und das tut ja auch weh. So it's a very slow, lingering death. Das ist also ein sehr langsamer und um, um, qualvoller Tod. Do you know how, what's the average time when a person is finally dies? Wisst ihr, wie lange die Menschen so im, im Durchschnitt gebraucht haben, bis sie schließlich tot waren? Und haben eine Idee? Die haben eine Idee. Three days. Drei Tage. Average. Im Durchschnitt. We do have records of people who are hanging there seven days before dying. Und wir haben Berichte von Menschen, die sieben Tage da ja. gehangen haben. Wir müssen schon voll verlustet sein. It's a horrible way to die. Das ist ein furchtbarer Art zu sterben. The Romans had invented it, kind of. As far as we know. Und äh, soweit wir wissen, haben die, die Römer das erfunden. To inflict the greatest amount of torture and pain on a person so horrible. Und das haben sie erfunden, um die, die größtmöglichen Schmerzen und Folter auf diesen Menschen äh, äh, aufzuwälzen, den man sich vorstellen kann. Das That's why they stripped them naked. Und deswegen haben sie ihn auch nackt ausgezogen. They had to be shamed. Sie they mussten sich, sie, sie mussten in den Schatten sein. Das ist nichts Gutes über sie. They must take away every piece of dignity and destroy sie mussten jede, 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 jedes Stückchen von Würde von ihnen wegreißen. That's what we are describing. Und das ist das, was beschrieben wurde. This is how he died. So ist er gestorben. Is that okay? Mm. Yeah, what do you think? Um, because you said like he was dying in, or you can die um, within days, but Jesus died in within hours. Yes. So he didn't so die. What, so he what is your explanation for it? Also Jesus ist ja innerhalb von Stunden gestorben. Was ist denn hier die, die Erklärung dafür? I mean, normally you said an average, you take three days that you die. But Jesus died within hours, so... Within a few hours. Mm -hmm. He did not die of crucifixion. Er ist letztendlich nicht an der Kreuzigung selbst gestorben. No, there's another explanation. Da gibt es noch eine weitere Erklärung. I don't know what they have in this study, but... He did not die of crucifixion, my friends. All of us have this cross hanging around there. He simply did not die of crucifixion. Er ist nicht an, ähm, durch die Kreuzigung selbst. Crucifixion gegangen. takes three days. Denn Kreuzigung dauert drei Tage. He died of something else. Er ist von etwas anderem gestorben. Your salvation was not bought by the cross. Deine Erlösung ist nicht erkauft durch das Kreuz. Stop looking at the cross. It's a, it's a way in which your mind has been turned to the cross. Um, guckt nicht auf das Kreuz. Es ist einfach nur euer Verstand, der auf das Kreuz guckt. We don't have time, otherwise we could have gone through the whole seminar and we would have come to this very important point. Wir haben leider nicht so viel Zeit, sonst könnten wir durch das ganze Seminar gehen und, und das genauer untersuchen. How did he die? Wie ist er But gestorben? We don't have time for that, so we will get on and finish this. <coughs> Because uh, God turned his face from him, I would say. Weil, weil Gott sein, sein yes. Angesicht yes. von ihm weg. Wegwandte. Ja, aber wir haben ein bisschen mehr Detail, aber sie sind recht. Aber Ellen White schreibt doch, schreibt sie nicht, dass sein Herz zerbrach? Didn't Ellen White say that he died of a broken heart? 
Yeah, yeah. so now mm -hmm. we become Christians and Adventists. Mm -hmm. yes, so we are only inquirers in this class. Yes, we are not Christians at all. We are not Christians at all. We are all. We are not kind of Christian, Christian <laughs> movement. <laughs> but you know, we are always like that. I am telling you, the way we talk to so the people outside are just like this. And that's why we will never get anywhere in the world unless we stop being first Adventist. First be ordinary human being. Also, deswegen haben wir die Schwierigkeit, mit Menschen zu, 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 zu sprechen, okay. weil wir immer als Christen und als Adventisten sprechen, sondern wir sollen einfach als normale Menschen mit den Leuten sprechen. We like to tell them, become Adventist. Und wir, 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 wir mögen es den Leuten zu sagen, hey komm, werd doch einfach Adventist. I'm saying, wait a minute. Und ich sage, nee, warte eine Minute. First tell them, can you believe in God? Sag ihnen zuerst mal, kannst du den Wort an Gott glauben? Kannst du an diese Bibel glauben? In Jesus? Kannst du an diesen Jesus glauben? And then you become an Und dann kannst du ein Adventist werden später. If you start jumping the gun and becoming an Adventist, you'll never even be a Christian. Let me tell you that. Und wenn du, wenn du ihn sagst, ähm, werd doch ein Adventist, dann werden sie möglicherweise den, den Sprung and machen und, 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 das, und niemals zum Christen werden. I'm not against you, okay? Und ich werd, I'm yeah. just saying, I'm just saying, if you are an Adventist and not a Christian, you're a curse on earth. Um, weil, weil ich sage, wenn du ein Adventist bist, aber kein Christ, dann bist du eigentlich ein Fluch für die Welt. And sometimes we are. I'm not about you. I was. Und manchmal und zu oft sind wir das. Ich selbst war das auch. Oh yeah, I'm an Adventist. Hey, wait a minute. First learn about who God is. Lern zuerst darüber, wer Gott wirklich ist. If you cannot kneel, wenn du nicht knien kannst, in complete adoration before God, you have no business being an Adventist. Um, wenn du nicht um, vor Gott knien kannst in völliger Hingabe, dann hast du kein Recht, Adventist zu sein. I have spoken a little strongly, but that's honestly a strong point with me. <laughs> ich war vielleicht sehr ehrlich, aber das ist für mich ein sehr starker Punkt. We've lost our way many times. Und das haben wir heute nicht. Come back. Wir müssen da wieder zurückkommen. Ich glaube, dass einfach Jesus so abgeschlossen hat und da war kein Lebenswille mehr da und da, da fehlt dann einfach die Kraft, überhaupt weiterzumachen. Dadurch ging es für ihn einfach schneller. Er hat einfach aufgegeben. So also, das war für ihn geschlossen. Oh, we didn't discuss it. So, yeah, nee, that's what she, she thinks. She well, well, we can discuss it, but we don't have time. Ja, wir könnten das diskutieren, aber wir haben leider dafür keine Zeit. Okay. But it's a valid point and you also made a very valid point about actually how he died. Also ja, so ja, maybe, gute, gute, maybe gute, let's take one minute and just say it. Aber vielleicht nehme ich, nehme ich diese eine Minute noch und sage es einfach. Because we do know, denn wir wissen, that people have done physiological studies about death. Haben, äh, haben, haben, haben Menschen, haben Forscher sozusagen physiologische Studien über den Tod gemacht. There is another description of Jesus. Es gibt eine weitere Beschreibung von Jesus. In the Garden of Gethsemane. Im Garten von Gethsemane. His sweat became like drops of blood. Wo sein Schweiß so wie ähm, so Blutstropfen wurden. So did it become red, colored red, or it really was blood? Also ist die Frage, waren die jetzt einfach nur rot gefärbt oder war es wirklich Blut? In physiology we know today. Und in der Physiologie wissen wir heutzutage. Under very severe stress. Das unter sehr schlimmen, sch schwerem Stress. The blood vessels can burst. Da können die kleinen Blutgefäße in der Haut zerreißen. If you've seen world records handwrestling, ähm, wenn ihr schon mal die, den Weltrekord des, äh, im, 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 im Armdrücken gesehen habt, have you seen anybody? habt ihr das mal gesehen? They hold their hands, you know, the strong fellows, and they fight, and they push the hand down. Ja. When you're doing that, you have to create a tremendous amount of pressure in your body. Und wenn du das tust, dann musst du einen unglaublichen Druck in deinem Körper aufbauen. And sometimes suddenly the camera will turn to their eyes. Und manchmal würde die, wird die Kamera sozusagen in die Augen zeigen dieser Kontrahenten. And one second the eye is black and white around. Und ähm, in der ersten Sekunde ist das, das Auge noch normal schwarz und weiß mit, mit weiß drumherum. The next second all the white is gone, it's all red. Und in der nächsten Sekunde ist das Weiße komplett weg und äh, absolut rot. What happened? Was ist passiert? That blood vessel burst. Das kleine Blutgefäß ist gerissen. On the eye. Um, so. ah, ja. <coughs> Auf dem Auge. That's the sweating. That is the sweat. Und das ist dieser Schweiß. We also know, wir wissen auch, that under very severe sorrow and grief, 
dass unter sehr schwerem Leid und, und ähm, Trauer the heart muscle, dass der Herzmuskel can tear. Ähm, äh, zerreißen kann. Have you heard the term in English the, a broken hearted person? Ja, also manchmal sagt man auch ein, ein, ein Mensch mit einem gebrochenen Herzen. Oh, do you know where we got it from? Wisst ihr, wo wir das her haben? When two lovers Wenn zwei Liebende have been forced to separate ähm, dazu gezwungen wurden, sich zu, zu zertrennen, sich zu trennen. The grief is so much, dann ist die Trauer so, so groß, that the person cannot bear it anymore. dass diese Person das nicht mehr aushalten kann. And the heart muscle actually tears and breaks. Und dann, dann ähm, bricht wirklich dieser, dieser, dieser Herzmuskel, dieser Herzmuskel zerreißt. And the person dies. Und dann stirbt diese Person. So under severe grief and pain and sorrow, also unter sehr schwerem ähm, Schmerzen und, und Trauer und, und äh, Leid, the heart muscle can break. kann das der Herzmuskel brechen oder zerreißen. That's how he died. Und so ist er gestorben. In der Crucifixion. Ja, das ist auch so ein ähm, Dornkranz, den es nur so im Kopf hat. Kann es nicht davon umgekommen sein, dass es irgendwie im Kopf reingestochen wird? She was kind of saying that he had this, this crown on the head, thorns, the thorns, yeah, the crown, uh, and if that could have uh, contributed to that. So. Yes and no. no. He had nails here, he had the spear, he had beatings on the back, he had the crown of thorns, but what broke his heart was actually grief and stress. He was stressed. Maximal stress that any human can have. Okay, so also der, den maximalen Stress, den, den noch nie ein Mensch zuvor wahrscheinlich oder nur wenige zuvor so erlebt haben. Why did he have this stress? Und warum hatte er diesen Stress? He was bearing your sins and mine. Er hatte deine Sünden, meine auf sich genommen. And an absolutely sinless person. Ein absolut sündloser Mensch. If you force them to bear somebody else's sin, wenn du ihn dazu zwingst, jemand anderes Verfehlungen zu tragen. When you yourself have no experience of sin at all, wenn du selbst keine Erfahrung mit Sünde für dich selbst hast, überhaupt nicht. And the Bible says that not only did he take sin upon himself, und die Bibel sagt, dass er nicht nur die Sünde auf sich genommen hat. If you write it down, read for yourself in 2 Corinthians 5, 21. Und lest es selber nach in 2. Korinther 5, Vers äh, 21. 2 Corinthians 5, 21. Ja, in 2. Korinther 5, Vers ähm, 21. He didn't just take our sin. Er hat nicht nur unsere Sünden auf sich genommen. He became our sin. Er wurde zu unserer Sünde. That's, that's amazing. Und das ist unglaublich. Do you know Christianity is the only religion? Wisst ihr, dass, Christ, dass Christentum die einzige Religion ist? Compared to any other religion at that point. Die, wenn man sie mit, mit ähm, anderen Religionen vergleicht in diesem Punkt, Every other religion we bring an offering to God. Da sagt jede andere Religion, wir werden ein Opfer zu Gott bringen. The, the human being brings rice and coconuts. Das, der Mensch, der bringt Reis oder Kokosnüsse. Some money. Vielleicht äh, etwas Geld. Or maybe some good works. Oder gute Werke. Uh, some uh, sacrifice oder uh, ein, einige Opfer some animals vielleicht ein paar Tiere the human being brings to god please god my sacrifice ja das heißt der mensch der kommt zu gott und bringt hier gott hier ist mein ein opfer please accept me because i'm bringing my sacrifice bitte bitte akzeptiere und, und nimm mich an weil ich ja mein opfer bringe christianity is the only religion und dieses christentum ist die einzige religion when God brings his sacrifice to a human and he says, can you accept me because I'm giving you my sacrifice. Wo Gott zu den Menschen kommt und sein Opfer bringt und sagt, kannst du mich akzeptieren? When I realized that I became so small, und als ich das verstand, I was wurde ich so completely klein. humbled. Und dann war ich komplett gedemütigt. God? Gott? Bringing his sacrifice to me, bringt sein Opfer zu mir, and asking me, will you accept my sacrifice for you? Und fragt mich, willst du mein um, Opfer für dich annehmen? What kind of a God is this? Was für ein Gott ist das denn? 
Amazing. Yes, and Fatima. No person who understands this God can ever be proud, boastful. Kein, kein Mensch, der diesen Gott nur ansatzweise versteht, kann jemals stolz werden. In English Oder? there are two W's that uh, push my life. Um, Im Englischen gibt es zwei W's, die mein Leben äh, vorangetrieben haben. The first W is worthy. Das erste W ist worthy, also ähm, wertgeschätzt. Am I worthy? Am I worthy? Bin ich, bin ich denn überhaupt worthy? Hm? Wertvoll. Nee, würdig, genau, das ist es, das würdig. Got it? Ja. Yeah. First W is worthy. Worthy I am. Not, I will never be. Und würdig bin ich nicht und werde ich nie sein. The second W is willing. Und das zweite W ist willig. Willing, I am. Aber willig bin ich. And you don't have to be worthy to be willing. Und du musst nicht würdig sein, um willig zu sein. This God accepts anyone who is willing. Dieser Gott akzeptiert und nimmt jeden an. Der willig ist. You will never find another God on earth who will do that. Und du wirst niemals einen anderen Gott auf Erden finden, der genau das. Every will. other God expects you to be worthy. Jeder andere Gott um, erwartet von dir, dass du würdig bist. This is the only God who will accept you unworthy, and still, if you are willing, you are His child. Uh, das ist der einzige Gott, der dich akzeptieren wird, uh, auch wenn du unwürdig bist und akzeptiert dich als sein Kind. We have just a few minutes for the last one. It's a little long one. What shall we do? We have only a few minutes. Let's go as far as we can go. We'll go ahead quickly. We make this a bit faster now. Post death. What happened after death? Also, we're looking at the after-death experience. In Hinduism, they would cremate, cremation, and mourning. Also, in Hinduism, there is the fire bestattung and trauer. And then they will make memorials and shrines. Und dann machen sie irgendwelche Gedenkstätten und Schreine. In Buddhism the same thing. Und im Buddhismus ist es das gleiche. Memorial mounds. Dann gibt es um, um, Erdhügel als Denkmal, Denkmäler. In Islam. Und in Islam. It's, it's the same thing. They made shrines for uh, Muhammad. Da haben sie auch das gleiche gemacht. Sie haben Schreine. And then somebody für, else took over. Und dann hat jemand anders das übernommen. Same thing with Judaism. Und auch im Judaismus. After Moses, nach Moses, Joshua took over. Da um, um, führte Josua das Volk weiter. In other words, all of these religions, when the founder died, somebody else took over. Das heißt, in all diesen Religionen war es so, wenn der Gründer gestorben war, hatte jemand anders das Werk weitergeführt. Except this man. Außer bei diesem Mann. He said, I am he who lives. I, I was dead, but I'm still around. Um, denn er hat gesagt, nee, ich bin derjenige, der lebt. Ich bin zwar gestorben, aber ich bin wieder auferstanden und ich bin immer noch da, dabei. Nobody else took over. Und niemand anders hat übernommen. He was still there. Denn er war immer noch da. How? Wie? He says he was resurrected. Er sagt, er wurde, er ist auferstanden. Oh my goodness. Oh ha. I'm a doctor. Ich bin ein Doktor. You're telling me that person died and was resurrected. Go home. Und du, und du sagst hier, <lacht> dass ein Mensch wirklich gestorben ist und nachher auferstanden ist, kommt wie nach Hause. So I used to work for 10 years in the emergency room. Wisst ihr, ich habe in, um, für 10 Jahre lang im, im, in der Notaufnahme gearbeitet. And the ambulance would come inside. Und dann sind die, 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 die Notarztwagen uh, reingekommen. And we run out and work with them and then take the patient, give to a specialist, say okay. Und dann sind wir rein, und dann, dann sind wir hingerannt und haben mit den Patienten gearbeitet und haben sie gerettet und dann auch an einen, einen Spezialisten weitergereicht. But sometimes, aber manchmal, <lacht> They would bring the body in. Come. Und manchmal würden sie aber den, den Körper reinbringen und aber er war schon In tot. English we call it DOA, dead on arrival. Und im Englischen nennen wir das DOA, tot bei Eintreffen. You know, I have, and then I have to break the news to the family. Und dann muss ich diese Neuigkeit ähm, den Familienangehörigen sagen. It's gone. Er sagt, er ist weg. You know, I've never told the family. This. Wisst ihr, ich habe niemals der Familie Folgendes gesagt. Never told them that he's gone now, but tomorrow morning he will still be walking up and down here. Na, ich habe der Familie niemals gesagt, bis er jetzt ist er eigentlich weg und äh, verstorben, aber morgen wird er wieder aufstehen und umlaufen. I think how mean and rude that would be. Könnt ihr euch vorstellen, wie gemein und und unsensibel das wäre? See, you're telling me this man died and rose again. Und du willst mir sagen, dass dieser Mensch gestorben ist und dann wieder auferstanden ist? 
I think I'm with you. Ich glaube, das mit dir nicht ganz richtig sein. And then, bis I realized this was not a mythological writing. Bis ich wieder ähm, realisiert habe, dass das kein mythologisches Schrifttum ist. This is not legendary writing. Und das ist auch kein legendäres Schreiben. Das ist eine historische Schrift. Just like I couldn't believe he's God. Genauso wie ich nicht glauben konnte, dass er I Gott ist. I can't believe he rose up again. Ähm, so also konnte ich auch nicht glauben, dass er auferstanden ist. So I went through it. Also habe ich mir das angesehen. Here's the point. Hier ist der Punkt. Whether the resurrection of Jesus took place or not is a historical question, it's not a religious question. Ob die Auferstehung stattgefunden hat oder nicht, ist eine historische Frage. The meaning of resurrection is religious. Die Bedeutung der Auferstehung ist religiös. But whether it really took place or not is not religious, it's just historical. Aber ob es stattgefunden hat oder nicht, ist eine historische Frage. And so the question has to be decided on the level of historical argument. Und deshalb muss diese Frage entschieden werden auf dem Grund von historischen Argumenten. Not belief. Nicht aufgrund von Glauben. Entweder ist es das größte Wunder oder die größte Täuschung, die die Geschichte berichtet. So it can't be in between. Das kann also nichts dazwischen sein. It has to be either the greatest miracle. Es muss also entweder das größte Wunder oder the most horrible lie. Oder die schlimmste Lüge sein. If it is a lie, you have to throw it out. Und wenn es eine Lüge ist, dann musst du es äh, wegwerfen. So I asked, how do I find out whether it is true or false? Und jetzt habe ich mich gefragt, wie finde ich denn jetzt heraus, ob das nun wahr oder falsch ist? Until I read this statement. Bis ich dieses Statement gelesen habe. Einfach gesagt, wir wissen mehr über die Details in der Stunde, Stunde unmittelbar vor und über den eigentlichen Tod Jesu, als wir über den Tod irgendeines anderen Menschen der antiken Welt wissen. Wir wissen mehr über die Beisetzung des Herrn Jesu, als wir über die Bestattung irgendeines einzigen Charakters der gesamten antiken Geschichten wissen. wissen. So, can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? In ancient history, we know more about the death of this village man than we know about the death of some kings and emperors. Ähm, in, der, in der Geschichte, wir wissen wir mehr über den Tod dieses ähm, ähm, Wanderpredigers als über den Tod eines großen um, so if these people were telling a lie, also wenn diese Menschen eine Lüge erzählt hätten, you could look and find out maybe in those details some way in which you can say, ah, they're bluffing. Um, dann müsste man das auch herausfinden können um, in den ganzen Details, wenn man die miteinander vergleicht. Ah, die, das ist nur ein Bluff. Aristotle's dictum says this. Das geflügelte Wort des Aristoteles ist folgendes: Der Zweifel nutzt nur dem Dokument selbst. Der Kritiker darf ihn nicht für sich beanspruchen. Why? Because you were not there. Warum? Weil du einfach nicht da warst. If you are not there, you must not start by saying he bluffed and lied. Also wenn du nicht da warst, dann kannst du nicht sagen, er hat ja nur geblufft und hat gelogen. He must be an inquirer. Du musst ja ein Forschender, ein Suchender sein. And Montgomery says this. Und Montgomery sagt Folgendes: Man muss den Anspruch, das zu untersuchen, in Dokuments berücksichtigen und nicht Betrug oder Irrtum annehmen, es sei denn, der Autor disqualifiziert sich selbst durch Widersprüche, Sprüche oder bekannte sachliche Ungenauigkeiten. So, if the story is unbelievable, which it is, also wenn die Geschichte als unglaubhaft beschrieben ist, was äh, ist, dann was sie ja wirklich ist, what could the real story be then? Was kann eine korrekte Geschichte denn wirklich sein? If you correct it, you must, it must Fit with the rest of the story. Wenn du sie korrigierst, dann muss das mit dem Rest der, der Geschichte hineinpassen. Also jede Korrektur sollte in den Rest der Geschichte hineinpassen. It must not strain our sense of reasoning, otherwise it's still unbelievable. Sie sollte nicht unser Gespür für das logische Denken belasten. So what? Let's correct the story. Also lass uns die äh, Geschichte korrigieren. There are about seven or eight corrections, but they can be boiled down to two main corrections. Es gibt ungefähr sieben oder acht Korrekturen dieser Geschichte oder Versuche der Korrekturen der Geschichte Alternativen, aber wir können sie zu, zusammen äh, schmelzen zu etwa two, two eight. Zu, zu, zu zwei ähm, ähm, Korrekturen oder, oder Erklärungsmöglichkeiten zusammenfassen. Number one. Erstens, he did not die. Er ist nicht gestorben. He only fainted because all the blood loss, blood pressure went down. He fainted, but in the tomb he was revived again. 
Also ähm, er ist nicht wirklich gestorben, sondern er war nur bewusstlos wegen des ganzen Blutverlustes und äh, Flüssigkeitsverlustes ähm, und ist letztlich deswegen im, im, im Grab wieder aufgewacht. Und das nennt man die besinnungslose, äh, die besinnungslos ähm, Theorie. Number two. Und zweitens, he died. Also als Alternative, er ist ähm, zwar gestorben, but he did not rise. Aber er ist nicht auferstanden. The disciples or some body was stolen. Ähm, der, der Leichnam wurde gestohlen. It's called the theft theory. Das ist die Diebstahltheorie. Let's look at those two. Ähm, lass uns diese zwei ansehen. One is he did not die. Zunächst einmal ist die erste, er sei nicht gestorben. When they asked for the body of Jesus, wenn sie nach, als sie nach dem äh, Körper von, von Jesus gefragt haben, um ihn herunterzunehmen, when they asked Pilate, Pilate, Pilate marvel says the record. Und ähm, wir lesen hier in Markus, dass ähm, Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot sei. Und wir wissen auch warum, weil ähm, das einfach extrem kurz war und normalerweise die Leute länger gebraucht haben, um zu sterben. So Pilate also was wondering whether he was really dead. Also auch Pilatus hat sich ähm, gefragt, ob er wirklich tot ist. So see how he found out. Summoning the centurion, he asked him, if he had been dead. Und ähm, deswegen hat er es versucht herauszufinden. Und er rief den Hauptmann zu sich und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. So when he found out from the centurion that he was dead, then he gave the body. Und als er es erkundet hatte von dem Hauptmann, gab er Josef den Leichnam. How did the centurion find out he was dead? Und wie fand der Centurion, also der, der Hauptmann, auch äh, heraus, ob er tot war? When they came to Jesus. On the cross, he was making a move. Und ähm, als er zu, zu Jesus am Kreuz kam, da hat er sich ihm nicht mehr bewegt. But it's too early for death. Aber das ist doch viel zu früh für den Tod. So he's not going to brave to give the body to the people to bury. He may be still alive. Ähm, und deswegen will er ja den, 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 den Körper nicht geben. Vielleicht ist er noch am Leben. But, but Pilate wants to give the body. Aber Pilatus möchte ja den, den Körper haben. And he wants to make sure it's dead. Und er möchte sicher sein, dass er tot ist. So the only way he could do that Und das Einzige, wie er das tun kann, was to get a soldier with his spear. musste er einen, einen um, Soldaten mit seinem Speer One hit. mit einem Stich make sure he's dead. Mach, mach, er stellt sicher, dass er wirklich tot ist. And anyone who has studied crucifixion. Und jeder, der die Kreuzigung studiert hat, He may not have died of crucifixion. Er hat, ist vielleicht nicht von der Kreuzigung gestorben. But definitely he would have died of a spear thrust because that is what he was supposed to do. Kill. Um, denn wäre er mit Sicherheit durch diesen Speerstoß gestorben, wenn, denn das war, wofür dieser Speerstoß zuständig war. So we were not there. Also wir waren nicht da. But Pilate was making sure it's dead. Aber Pilatus hat sichergestellt, dass es tot war. The there was making sure he's dead. Und der Hauptmann musste sicherstellen, dass Jesus wirklich tot war. And then John says something very peculiar. Und dann sagt Johannes etwas sehr ähm, Erstaunliches. When the spear went in, als die, ähm, der, der Speer hineinfuhr in den, in den Körper, blood and water came out. da kam Blut und Wasser heraus. Naturally, uh, for me, und jetzt frage ich mich natürlich, was ist denn die physiologische Erklärung dafür? Under grief and pain, the heart muscle can rupture. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass unter ähm, 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 also Schmerz und, und Trauer das Herz zerreißen kann. But the heart muscle is surrounded by a sack. Aber der, der Herzmuskel ist durch einen Sack umschlossen. It's called a pericardial sac. Das nennt man das Perikardium. So when the blood gushes out of the out of the heart, also wenn das Blut aus dem aus dem Herzen heraus spritzt, it'll collect in that sac. Dann wird es sich in diesem Sack, in diesem Perikard sammeln. And when it collects quickly in the sac, the sac pressure pressures back on the heart muscle. Und wenn das sehr schnell passiert, dann dann drückt sozusagen dieses Blut zurück auf diesen Herzmuskel. And the heart cannot pump anymore. Und dann kann das Herz nicht mehr pumpen. So, what happens to the blood there? That is collected. Also, was passiert denn jetzt mit dem Blut, wenn das dann drin liegt? It will mix with the pericardial fluid. Dann wird sich das mit dem ähm, Perikard ähm, Flüssigkeit vermischen. And as the two mix together, und während sich diese zwei vermischen, blood will partially clot. Dann wird sich das Blut zum Teil gerinnen. 
the clotted portion will fall down und das geronnene blut wird nach unten sinken and leave the top portion clear it's called a serum und dann wird die obere hälfte dieses dieses dings wird dann serös bleiben und das nennt man das serum also klar klar das ist also required das sind also zwei dinge vonnöten the blood cannot separate out while it's running ähm das blut kann sich also nicht trennen während es fließt it must be completely still es muss also komplett still stehen and then it takes time und dann braucht es zeit not one two minutes to separate it takes half an hour one hour then slowly separates out. also diese sedimentation der der blutkörperchen die die passiert eben nicht in ein zwei minuten sondern über mehrere stunden so after it separates out if the spear hit at the junction you can have two streams und ähm, nachdem es also diese diese Blutsenkung gegeben hat, diese 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 Trennung und der und der Speer dann sozusagen diese, diese diese diesen Übergang getroffen hat, dann können eben beide Flüssigkeiten aus. So the blood clots coming down. Einige Teile der der Blutkoagel kommen raus. Red und das ist rot. And the serum coming down also in a stream. Und das Serum eben auch in in einem in einem Blut Strom. And that's clear. Und das ist ja klar. So John saw both. Also Johannes hat beides gesehen. So what does that tell us today? Was, was sagt uns das denn heute? Das ist two things. Das sagt uns zwei Dinge. The blood had stopped flowing in the circulation. Um, das Blut hat aufgehört zu fließen. And it stopped for some time. Und es hat aufgehört zu fließen für mehrere für eine lange Zeit. Go back that's exactly what Pilate asked. Und genau das ist das was er fragte. Ask the centurion. Er fragte den Centurion, if he has been dead for some time. Ob er schon lange gestorben sein. Can you see that? Könnt ihr das? In the story itself is the answer to what we are questioning. Schon in der Geschichte selbst ist die Antwort auf die Frage, die wir gerade gestellt haben. So, also, if he revived in the tomb, wenn er also im äh, Grab auf, aufgewacht sei, how did he get out of the tomb? Wie ist er denn aus dem, also wenn das wirklich passiert wäre, wie ist er denn aus diesem Grab herausgekommen? People who are dead and buried were wrapped. Menschen, die die ähm, gestorben sind und ver, ähm, ver, äh, begraben wurden, die wurden eingewickelt. How did he unwrap himself? Wie konnte er sich denn selber auswickeln? There is no explanation. Da gibt es keine Erklärung. How did he find the door of the tomb in the darkness? Wie konnte er denn die die Tür des des Grabes finden in der Dunkelheit? No explanation. Keine Erklärung. How did he find out where the seal was on the outside of the tomb? Woher wusste er, wo das Siegel ist, außen äh, an dem Stein, der da vorgerollt war? How did he break that seal? Wie konnte er dieses Siegel brechen? When he was on the inside. Wenn er doch innen drinne war. No explanation. Keine Erklärung. How did he move the stone? Wie konnte er denn diesen Stein bewegen? The stone was big. Der, dieser Stein war groß. And he was completely wounded. Und er war doch völlig verwundet. How could he have moved the stone? Wie konnte er als Verwundeter diesen schweren Stein no explanation. bewegen? Keine Erklärung. Das war mit seinen ausgekugelten Schultern. Also, ja. der kann nicht mit seinen Armen irgendwie hoch genau. bewegen. Especially with his, with his disjointed shoulders. Exactly. There's no, no explanation of how to move the stone. Also, es gibt keine Erklärung, wie er diesen, diesen Stein hätte bewegen können. No, the stones were not made up of... Uh, Uh, fine wheels that go side by side like that. Und diese Steine, die wurden ja nicht mit 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 Kugellagern gemacht. Big rough rocks. Und das waren große äh, raue Steine. If you move it just a little bit, that kind of sound you get. Um, und wenn ihr den bewegt, dann, dann macht das einen ziemlichen Krach. So no soldier heard that sound. Und dann sollte keiner der Soldaten, die davor saßen, saßen diesen da etwas gehört haben. So all all of them are sleeping at just the correct time when Jesus rolled the stone away. Also das heißt, sie schlafen die alle an zur selben Zeit, wo wo Jesus den Stein zur Seite rollt. And nobody chased him. Und keiner hat ihn ähm, verfolgt. He couldn't have run. Er, er konnte doch gar nicht. His feet were nailed. Seine Füße waren doch ähm, genagelt worden. He could have just barely hobbled away if he was er, doing it. Er hätte, er hätte sich vielleicht irgendwie weggerobben können. <lacht> Hey, if you were a soldier, they just caught him and they put go back inside. Wenn du wenn du da einen Soldat gewesen hättest, hätten sie ihn einfach nur am Schlepptchen gefangen. There is no explanation for him going out. Da gibt es es gibt keine Erklärung dafür, dass er irgendwie rausgekommen ist. At all, no explanation at all. Überhaupt keine Erklärung. And the fifth point. Und der fünfte Punkt. Who else thought he was dead? Und wer dachte denn alles, dass er tot war? Pilate thought he was dead. That's why he gave the body. P Pilatus dachte, er ist tot. Das Ding. The Centurion also thought he was dead. That's why he reported to Pilate he was dead. 
der, der Hauptmann dachte, er sei tot, deswegen hat er den Roman. Und das waren Römer. So they are enemies of the Jews. Das sind doch die, die Feinde der Juden. His friends also thought he was dead. Auch seine Freunde dachten, er ist tot. How do I know? Woher weiß ich das? Because they brought embalming material. Denn sie haben ba Einbalsamierungsmaterial. You also never gemacht. put embalming material on a live body. Man, man, man <lacht> wird niemals einen lebenden, Le ähm, lebenden, Because, le lebenden Körper einbalsamieren. Because the material is very toxic. Denn dieses Material, Material ist sehr toxisch. And if you're alive, you'll, you'll die. Und wenn du da noch lebst, dann wirst du mit Sicherheit durch diese Einweisung so no friend will ever put embalming material on a body unless he thinks it's dead. Also kein Freund wird ähm, Einweisung, Einweisungsmaterial auf einen ähm, Freund tun, wenn, wenn er nicht glaubt, dass dieser Körper tot ist. So for all these five reasons, I could not say that. Und wegen dieser fünf Gründe konnte ich nicht sagen, dass man, dass man behaupten könne, er sei nicht wirklich gestorben. Was the body stolen? Und jetzt die Frage, wurde der Leichnam gestohlen? Let's go to that. Lass uns das durchgehen. Here is a report of the guards. Und hier ist die, der, der Bericht der Wachen. Sagt, seine Jünger sind nicht in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Okay. If you read that sentence itself, you'll have to know that it's a false report. Also, wenn ich diesen, Sarg, äh, diesen, diesen Satz schon lese, dann sehe ich, dass das ein falsches, falsches Zeugnis ist, ein, eine Lüge ist. Why do I say that? Warum sage ich das? Because you cannot be awake and asleep at the same time. Denn ihr könnt nicht ähm, wach sein und schlafen zur selben Zeit. If you're asleep, how do you know his disciples took? Ähm, denn wenn ihr schlaft, äh, wenn jemand schläft, woher weiß ich denn, dass es die Jünger geklaut haben? See that? Klar soweit? If you are asleep, how can you say the disciples took? Also wenn ihr alle geschlafen habt, woher wisst ihr denn, dass es die, die Jünger waren, die den So right haben there you say there's something wrong with this report. Also selbst <coughs> allein in, in, diesem, in diesem Bericht ist schon sozusagen der Wurm drin. The same thing wrong with the report is... You were the God, the second thing wrong. Und das Zweite, was mit diesem Report nicht funktioniert. You were the God. How do you let these people steal? You had the sword and the shield and all. Um, wie, wie, du, du, du warst doch die Wache. Wie konntest du diese Menschen ihn klauen lassen? Du warst, so es doch hier, du warst doch bewaffnet. This report internally and externally will not stand examination. Also dieser, dieser Bericht, um, wenn man ihn intern und extern betrachtet, kann einfach einer eine Untersuchung nicht standhalten. We have to throw it aside. Wir müssen also diese, das macht, diese Annahme zu sein. Das macht keinen Sinn. The second one. Das zweite. The report says that the handkerchief was folded together in a place like that. Um, der, der, wie gesagt, dass das Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte, zusammengefaltet auf der Seite lag. So here we are saying that these disciples were thieves. Wir sagen, wir behaupten also, die, die Jünger seien Räuber gewesen. They came to steal the body. Und dann kamen sie also, um diesen, um diesen Leichnam zu, zu stehlen. Tell me honestly. Sag mir doch mal ehrlich. How many thieves fold clothes? Wie viele Räuber <lacht> falten denn die Klamotten zusammen? When you go to see a place that is stolen, think of it. Yeah, they're looking for that. Mm -hmm. Wenn ihr also irgendwo hingeht, wo ein, ein Dieb war, dann, dann ist da das Tor war gut. Dann ist das völlig unordentlich, weil der, weil der Dieb danach etwas gesucht hat und sich um die Ordnung nicht gekümmert hat. No thief will say, oh, I found the diamond. Uh, kein, kein Räuber wird sagen, ah, ich habe ja den, den Diamanten gefunden. Now, before I go, I'll just fold some clothes. <lacht> bevor ich jetzt wieder nach Hause gehe, werde ich jetzt ein paar äh, Sachen zusammenlegen. Ich war ja. mit Absicht, damit man genau das denkt. Or maybe, maybe that was on purpose, that you exactly think that. For who? <lacht> By whom? So maybe the, the, the disciples have come in through yeah. a, a, a secret thing oh, yeah. and That's folded right. the thing so that, yeah. that you would actually think exactly that. Right, right. That's a possibility. That's, this is an, an, an möglichkeit. Okay. So whenever there's a possibility, also yeah. immer wenn es eine Möglichkeit gibt, they're not saying anything at all. Dann sagst du eigentlich gar nichts. A possibility must be settled with some good evidence for doing that. Did we find a hole somewhere so that we can see that the disciples came through that hole? 
Ähm, dann müssen wir sozusagen, wenn wir etwas eine Möglichkeit diskutieren wollen, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen Evidenz dazu bringen, ja. ob das denn überhaupt da war. Ähm, so. Sehen wir dann irgendwo, dass es da einen Geheimgang gab? Whenever we mention possibilities, we must say yes, it's possible. Also immer, wenn wir eine Möglichkeit sehen, dann müssen wir das durchaus auch akzeptieren und, und, und ähm, sagen, jawohl, es ist durchaus möglich. In other words, yes, those disciples fooled the whole world. Ja, also kann man sagen, es ist möglich, dass die, dass die Jünger die ganze Welt ähm, ähm, hinter das Licht geführt haben. Once you say a possibility, as an inquirer, you must also make the opposite possibility. Und, aber wenn du sagst, es ist eine Möglichkeit, dann muss ich aber auch als ehrlicher Suchender sozusagen das Gegenteil als Möglichkeit also gleichwertig hinstellen. So in this case, the disciples were telling the truth, the disciples were fooling the world. So once you make those two possibilities, now look at some reasons for finding. In other words, you do not find any reason to say that they did something like that. Also das heißt, wenn wir das tun, dann müssen wir also sagen, okay, wenn ich das, dann, dann muss ich also sagen, okay, auf der einen Seite steht, die, die Jünger haben die Wahrheit gesagt und Jesus ist nicht gestorben und auferstanden, versus die, die Jünger haben die ganze Welt ähm, in das Licht geführt. Und dann muss ich halt gucken, was, was habe ich da an, an Evidenz für das eine und für das andere. So you are right, it's possible. Also du hast recht, es ist durchaus möglich und denkbar. But it's also possible that, that it's exactly happened like this. Aber es ist genauso auch möglich, dass es genau so passiert ist, wie es hier drin steht. Uh, how many of you think that the chemical formula of water is H2O? Wie viele von euch glauben, dass die chemische Formel von Wasser H2O ist? Woher wisst ihr das? Also genau. How do you know? Not learn. Nee, How do you woher weißt du das? You can look to the electron microscope. Du kannst das electron microscope maybe fooling you? Das, du hast, die haben sich das Elektronenmikroskop gekriegt und dann sagt er, dann könnte auch das Elektronenmikroskop uns ähm, ein bisschen What I'm saying is, was ich sage ist, use the same simple reasoning when you go to school here. Why suddenly you start saying, oh, it could be wrong? Why don't you tell your chemistry that that's wrong? Also was ich nur sage will, ist, such das dieselbe, dieselbe Art von Vernunft, die ihr benutzt, wenn ihr zur Schule geht, eben hier auch. Ihr sagt ja auch in der Schule nicht, weil why, why Chemie did you say H2O? Ist, ist why did you say H2O? Warum habt ihr gesagt, without H2O? knowing anything about whether it really did you go and count two, a batch and one of all of water? Ja, ohne dass ihr überhaupt, und was habt ihr dann wirklich hergegangen und habt gesagt, okay, zwei von H und ähm, eins von O? And yet you want to do this same thing here. Und, this. und, und, und dann, dann doch möchtet ihr das gleiche hier tun. What you do is just be ordinary and fair. Das Einzige, was ich ähm, erhoffe von euch, ist ja ähm, einfach und fair bleibt. That means you should ask a question. That's a good question. Das heißt nicht, dass ihr nicht Fragen stellt. Das war ask. eine super Frage. But always be fair in your asking. Aber wenn ihr fragt, dann seid auch fair in euren Fragen. You ask a question on this side, take the question on that side also. Also das heißt, wenn ihr eine Frage auf dieser Seite stellt, dann fragt, stellt diese Frage aber bitte auch auf der anderen Seite. Okay, then the other part is that when you when they went to the tomb, they found all the clothes were there. All the cloth was inside the tomb. Um, also, ein weiteres ist, dass als sie dann hingekommen, haben sie die ganzen um, um, Stoffe da in 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 dem dem um, in dem Grab gefunden. <coughs> that means. Und das bedeutet, if you are saying the disciples took the body out, wenn ihr also sagt, dass die Jünger den, den, den Körper geklaut haben, the disciples took out a naked body. dann hätten sie ja einen nackten Körper herausschleppen müssen. That means the disciples went inside and unwrapped the body. Das heißt aber, dass die, die Jünger hineingegangen sind und diesen Körper ausgewickelt haben. What reason can you give for that? Warum sollten sie das tun? They, they were going to steal. Weil sie wollten ihn ja stehlen. And the body is nicely packed for you. Und der, der Körper ist ja schon schön verpackt und verschnürt für dich. You really want to steal, take it and run. Ja, wenn du es wirklich stehen willst, dann nimm es und renne. Why do you want to sit and unwrap? Warum würdest du dich denn hinsetzen und äh, dir die Zeit nehmen, ihn auszuwickeln? Oh no, I don't want the package, I only want the body. Nein, das hast du nicht will. Ich will nicht die Verpackung, ich will auch nur den Körper. Look, it makes no sense whatsoever to say that the body will unwrap. Also ihr seht, es macht keinen Sinn, überhaupt nicht, um zu sagen, der, der Körper war wurde ausgewickelt. Especially in the East. Und besonders im Osten. No follower of a revered teacher or guru in the East will ever hint 
of exposing the nakedness of his master. That would be an unthinkable suggestion. Kein Nachfolger eines verehrten Lehrers oder eines östlichen Gurus wird jemals auch nur eine Andeutung machen auf die Nacktheit seines Meisters. Das wäre ein undenkbarer Vorschlag. See, the Romans strip the naked so that they'll take away every bit of dignity. Wisst ihr, die, die Römer haben, haben die, die Delinquenten nackt ausgezogen, um jedes bisschen von, von Würde von, von, von den Verurteilten wegzunehmen. Und ihr wollt jetzt behaupten, dass die, die Jünger genau das Gleiche getan machen, äh, haben, indem sie ihn wieder nackt ausgezogen haben? No. Nein. They just cannot cross that. Das macht keinen Sinn. Same thing. The next question is the same thing about Jesus coming out as the disciples going in. How did the disciples get into the tomb? Und das nächste ist auch, um, dass Jesus hinausgeht und die 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 Jünger hineinkommen. Wie wie sind die die Jünger denn überhaupt hineingekommen? There is no explanation at all. Es gibt keine Erklärung dafür. And the last one is. Und das letzte ist. For any criminal act, because we are talking about it being theft. Und für jede, kriminelle, für jede kriminelle Handlung, wenn wir sprechen hier von Diebstahl, you have to give a motive. dann musst du ja auch ein Motiv geben. Why did you beat this fellow up? Warum hast du denjenigen da aufgerufen? Warum hast du ihn geschlagen? Du musst doch einen, einen Grund haben dafür. Why did you steal? Warum hast du gestohlen? Why did you murder? Warum hast du gemordet? All of them in a court of law must be given a motive. In um, einem, einer Gerichtsverhandlung müssen alle diese ein Motiv haben. If there are three or four criminals, so called criminals, wenn es also da so drei oder vier sogenannte Kriminelle gibt, and you find that this person has no motive at all to do that, und wenn ihr herausfindet, dass einer dieser Angeklagten überhaupt kein Motiv hat, um dieses zu tun, then that person is taken out of the list. Dann wird dieser dieser diese Person von der Liste gestrichen. Only the person who might have a motive is still kept on trial. Also nur diejenigen Personen, die möglicherweise ein Motiv für eine Tat haben, bleiben sozusagen als Verdächtige bestehen. Nobody can give a motive for stealing the body. Und es gibt niemanden, der ein Motiv sagen kann dafür, dass der Körper gestohlen wurde. Because the body was wrapped nicely. Denn der, der Körper war ja schön eingepackt. Some perfume even was put onto it. Und es wurde ein Parfum drauf getan. So what is the reason of undoing all that? Also was ist der Grund, das alles ähm, in, wegzunehmen? So there's no real reason, there's a question. Es gibt also keine wirkliche Begründung dafür. Hier ist eine Frage. Ich dachte aber eine Begründung wäre für mich zu sagen, die Jünger möchten ja gerne den lebendigen Jesus weiter, äh, weiter lehren. So one of the reasons would be, wenn er nicht da wäre, wäre das ja ein Grund zu sagen, was auch verstanden Das wäre ja nachvollziehbar. So the, 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 the motive would be for the, for the disciples, yeah to teach that he has resurrected okay. and that's why they would have to steal to say see the body is not there so this is why he resurrected yeah that that would work only if they knew that he was they were going to do that das würde funktionieren wenn sie wirklich geplant hätten dass sie das tun würden no, that, was their, that was their plan mm -hmm. wenn sie das geplant hätten but when the when mary went to tell them that jesus had risen they said you are mad <laughs> Aber als, als Maria zurückkam und sagte, hey, er ist auferstanden, haben die gesagt, du hast doch nicht mehr And when he was in the garden of Gethsemane, they all ran. Und als er im, im Garten Gethsemane war, da sind sie doch alle weggerannt. And the lady who told Peter, you, are you with this man? He said, don't know him at all. Und die, die, die junge Frau, die, die Petrus auf den Kopf zugesagt hat, du warst doch auch mit dem Jünger, sagt, nein, kenne ich nicht. If they really had a plan to tell that Jesus had, will rise, wenn sie wirklich einen Plan gehabt hätten, dass Jesus Peter auferstehen would, sollte, Peter would never have denied. dann hätte Petrus das niemals verleugnet. He would have called that lady, come here, let me tell you something. Dann hätte er dieser, dieser, diese Frau zu sich gerufen und yeah. hätte gesagt, komm her, ich sag, ich verrate dir was. You can see him being slapped and being spat upon. So, kannst du sehen, wie er da geschlagen wird und auf ihn gespuckt wird? That is Friday today. Das ist am Freitag, das ist heute. You come back on Sunday and see. Und dann kommst du zurück am Sonntag. Und dann kommst du <lacht> see, we are giving them a motive after the, after the whole thing. We have to give them a motive before it happened and there is no motive before it. Also wir müssen sozusagen das Motiv, wir geben ihnen das Motiv oder, oder schanzen ihnen das Motiv zu, nachdem es passiert ist. Wir müssen aber das Motiv eigentlich schon erkennen, bevor es eigentlich passiert. Therefore, non-miraculous explanations of what happened at the empty tomb 
hat ein Face to Approval Choice. Also deshalb, Erklärung über das, was man am leeren Grab geschah, ohne ein Wunder vorauszusetzen, müssen mit einer grausamen Entscheidung fertig werden. Entweder müssen Sie die Aussage neu schreiben, damit sie zu, ihrem selbst, zu Ihnen selbst passt, oder Sie müssen die Tatsache akzeptieren, dass sie nicht im Einklang mit der derzeitigen Beweislage ist. Okay, a few minutes more and we'll the next one. If the story is true, what is the evidence? Wenn also die Geschichte wahr ist, welche Beweise gibt es? There are three. Es gibt da zwei. Perhaps the transformation of the disciples of Jesus is the greatest evidence of all for the gods. For the resurrection next one. Die Verwandlung der Jünger. Möglicherweise ist die Veränderung der Jünger Jesu der größte Beweis auch für seine Auferstehung. Eine kleine Gruppe von niedergeschlagenen Feiglingen, die sich an einem Tage in einem Oberstübchen zusammenkauern, verwandeln sich in ein paar Tage später in eine Gesellschaft, die durch keine Verfolgung zum Schweigen gebracht werden konnte. Sie waren bereit, Verhaftung in Kauf zu nehmen, Gefangenschaft, Schläge und einen abscheulichen Tod. Und nicht einer von ihnen hat seinen Glauben widerrufen, dass Christus auferstanden ist. There is no explanation for this change. Es gibt keine Erklärung für diese Veränderung. When he was alive, they ran from him. Als er am Leben war, da sind sie vor ihm weggerannt. And after he died, they were very brave. Und nachdem er gestorben ist, sollten sie auf einmal sehr mutig geworden sein. completely against leadership uh, pictures. Das geht komplett uh, entgegengesetzt den um, um, Führungsbildern. Only when the leader is alive, then you're brave and strong. Nur wenn die, dein Führer am Leben ist, dann bist du stark und, und, und ähm, ähm, tapfer. When he's dead, you are also dead. Wenn er tot ist, dann bist du auch tot. We we'll leave the Christian Church alone and go to the. Wir lassen die Christliche. Ja, wir gehen, lassen die christliche Kirche allein und gehen zu den Augenzeugen. Do you know that the New Testament? Wisst ihr, dass das Neue Testament is the only religious book in the world? Das einzige religiöse Buch in der Welt ist, Where the story wo die Geschichte has eyewitnesses. Ähm, Augenzeugen hat. No other religious book has that. Kein anderes religiöses Buch hat Augenzeugen. Nobody ever saw Gautama Buddha being enlightened under that tree. Niemand hat jemals Buddha gesehen, wie er da erleuchtet wurde unter dem Baum. He is came as an enlightened. Er kam einfach und sagte, ich bin erleuchtet. Nobody ever saw Muhammad getting even one single message from Gabriel on Mount Hira. Um, niemand hat jemals um, Muhammad beobachtet, wie er einen, um, ein, nur eine einzige Botschaft, eine einzige Offenbarung von dem Engel Gabriel auf dem Mount um, Berg Hira bekommen hat. He came down from the mountain and said, I got the message. Er kam einfach von dem Berg herunter und hat gesagt, hey, ich habe hier eine Botschaft. Friends, this is the only writing in the world where the person who was writing said, I saw. That's why das ist die einzige Niederschrift, die einzige Literatur, in der die Person, die das aufschreibt, sagt, ich hab's selbst gesehen. Read the first sentence. Lest euch den ersten Satz durch. Die es von Anfang an selbst gesehen haben, Lukas. Ja, um, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben, und unsere Hände getastet haben. Die besondere Art der Beweisführung, auf die die moderne Wissenschaft und sogar Psychologen so beharrlich pochen, um die Wirklichkeit eines Objektes zu untersuchen, das zur Diskussion steht, ist die gleiche Art von Beweisführung, die wir im Evangelium benutzt haben, wenn es um die Auferstehung von Herrn Jesus geht. Insbesondere die Dinge, die mit menschlichen Augen gesehen werden, mit menschlichen Händen berührt wurden und von menschlichen Ohren gehört wurden, dies ist es, was wir empirische Beweisführung nennen. And the third one is <coughs> death bed confessions. <coughs> Und das dritte ist um, die Bekenntnisse am Totenbett. In a court of law, in einem uh, um, in einer Gerichtsverhandlung, an eyewitness is a very powerful uh, evidence. Da ist eine, ein Augenzeuge ein sehr sehr starker ein sehr guter Zeuge. If an eyewitness makes a death bed confession, I know just at the point of his death, if he says This is what really happened. Then that is taken to be as one of the strongest pieces of evidence you can ever bring to a court of law. Also, wenn wenn ein Augenzeuge auf seinem Sterbebett ähm, bezeugt, wie es gewesen ist, dann ist er wird das als eine der stär am stärksten verlässlichen ähm, äh, Zeugenaussagen in einem in einer Gerichtsverhandlung gewertet. Did you get that? Ist das soweit verstanden? An eyewitness 
als ein Augenzeuge, who gives his witness at the point of death is the highest form of evidence in a court of law today. Also ein Augenzeuge, der sein, seine, seine Zeugenaussage auf seinem eigenen Sterbebett zu Protokoll gibt. Das wird als die stärkste ähm, Evidenz, als die stärkste Beweisführung in einer Gerichtsverhandlung gewährt. If you have two deathbed confessions saying the same thing, und wenn ihr zwei ähm, Bekenntnisse am Totenbett ähm, habt, die das gleiche aussagen, it's very difficult to refute that. Dann wird es sehr schwierig, das sozusagen äh, zu, zu negieren oder, oder äh, zu If there are three, wenn es drei gibt, no judge or jury in the world will overturn that. Wird kein Gericht oder kein Richter der Welt das sozusagen übersehen oder, oder, oder nicht, nicht ernst nehmen. Friends, we don't have just three. Wisst ihr, Freunde, wir haben nicht nur drei. Wir haben mindestens zwölf. Erstens Petrus wurde über Kopf gekreuzigt. Zweitens Jakobus, zu Tode gesteinigt. Matthäus, getötet durch das Schwert. Jakobus, Sohn des Alpheus, gekreuzigt. Jakobus, Sohn des Zebedeus, getötet durch das Schwert. Thaddeus, vom Pfeilen durchbohrt. Bartholomäus, gekreuzigt. Andreas, gekreuzigt. Philippus, gekreuzigt. Simon, der Zelot, gekreuzigt. Thomas, getötet durch ein Schwert. Paulus, enthauptet. There is not a single one who ever changed his story at the point of death. Und nicht ein einziger hat jemals seine, seine Geschichte verändert, um, bis zu seinem Tode. In der Tat, wenn man alle Hinweise zusammennimmt, ist es nicht übertrieben zu behaupten, dass keine historische Begebenheit besser und vielfältiger berichtet wurde als Christi Auferstehung. Nach allen Regeln der Beweisführung kann seine Auferstehung aus dem Grab als die am besten bewiesene Tatsache in der Geschichte bezeichnet werden. An diesem größten Punkt sind wir nicht nur aufgefordert, lediglich zu glauben. Für die lebendige Wahrheit gibt es so überwältigende Beweise, positiv wie auch negativ, faktisch und detailliert, dass kein Schaffengericht in der Welt mit seinem Urteil falsch liegen würde, nämlich dass die Auferstehungsgeschichte wahr ist. Who said those words? Lord Darling, Chief Justice of England. Wer hat das gesagt? Das ist der ähm, oberste Richter von England. Don't you think a chief justice should know something about evidence? Glaubt ihr nicht, dass ein ein oberster Richter etwas über Evidenz in, wissen of sollte, law, in einem in einer Gerichtsverhandlung? And if he says there is overwhelming evidence, und wenn er sagt, es ist eine <coughs> überwältigende um, Evidenz, then we should take note. Dann sollten wir das doch zumindest irgendwie zu Protokoll nehmen. Let's go to the last one. Die Knochen von Abraham und Mohammed und Buddha und Konfuzius und Lao Tse und Zoroaster sind immer noch hier auf der Erde. Jesu Grab aber ist leer. Es ist der konkrete, faktische, empirische Beweis, nämlich das Leben hat eine Hoffnung und eine Bedeutung. Liebe ist stärker als der Tod. Güte und Macht sind letztendlich Verbündete, nicht Feinde. Am Ende gewinnt das Leben. Gott hat uns genau da wo wir sind, ergriffen und hat uns unseren letzten Feind besiegt. Wir sind keine kosmischen Weisen. My friends, if you really want to be inquirers, meine Freunde, wenn ihr wirklich Suchende sein wollt, make an honest search. dann macht eine ehrliche Suche. Then all the evidence that you require for placing belief is there. Denn uh, alle Evidenz, um eine, eine, eine Suche zu, 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 zu durchzuführen, ist da. There is a God in existence. Es gibt einen Gott, der existiert. His name. Sein Name. Is the name of the only one who went into the domain of death and destroyed it. Ähm, ist der einzige, der in, die, in, in das Reich des Todes gegangen ist und dieses zerstört hat. Deswegen ist er der Einzige, der wirklich mit Recht und Fug und Recht behaupten kann, hey, folge mir und ich gebe dir Recht. Niemand, kein anderer der Religionsgründer hat dieses Recht erworben. Wir haben nicht alle zehn gemacht, aber wir werden uns die zehn mal kurz uns anschauen. Tut mir jetzt leid, dass die nicht... <lacht> Um, also das Neue Testament ist das um, am besten dokumentierte, um, antike Dokument 
in der Welt. Und es ist solide historisch in, in seiner Natur. Das, zweitens, das Top-Feature der Schrift ist äh, über jeglicher menschlicher Vernunft. Ähm, nur die, die ähm, Herausforderung der Bibel ist offen und klar und ähm, erfüllt seine eigene Herausforderung oder seinen eigenen Test sehr ähm, beeindruckend. Viertens, Jesus hat ähm, den höchsten hat den höchsten äh, Anspruch gemacht oder hat es gewagt, den höchsten Anspruch zu machen, nämlich, dass er der Sohn Gottes ist. Fünftens, Jesus hat nicht nur den, die, die Wahrheit und den, den Weg und das Leben gebracht, er war der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sechstens, Jesus ist der Einzige, in dem die Theorie seiner, seiner, seiner Lehren durch seine, ähm, sein eigentliches Leben bestätigt wurde. Und deswegen ist er der Einzige, der das Recht hat zu sagen, folge mir nach. Siebtens, Jesus ähm, Wirkungszeitraum war die kürzeste von allen ähm, Religionsgründern und hatte trotzdem den größten Einfluss. Achtens, er war der einzige Religionsgründer, der unlegitim geboren wurde. Neuntens, er war der einzige Gründer, der einen, ähm, einen, 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 einen schamvollen, ähm, ähm, gewaltsamen Tode äh, eines, eines verurteilten Kriminellen gestorben ist. Und zehntens, er war der Einzige, der in das Reich des Todes gegangen ist, ähm, der, der, die am meisten gefürchtete Feind des, der, der Menschheit, und hat die Banden gebrochen und zurückgekommen ist als ähm, Sieger, als Eroberer über den Tod. Und, Conclusion. und die abschließende Zusammenfassung. Ähm, Jesus und die Bibel sind unvergleichlich in ihrem Anspruch. Sie haben die höchste Glaubwürdigkeit und deshalb bieten sie der Menschheit den einzigen Big. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Uh, not too bad. <laughs> <laughs> so uh, we'll close uh, right now with uh, just a word, and then uh, we can have questions if you are uh, uh, willing to have one. <clears throat> I'd like to give these. Um, uh, belief must rest on some evidence. Aber Glaube muss auf äh, Evidenz, auf Beweisen, auf Hinweisen fußen. That is the reason for my ministry. Und das ist der Grund, warum ich hier sitze und ähm, das mache. That a person must believe, dass eine, ein Mensch glauben muss, but the belief must be based on a reason. Aber dieser Glaube muss, äh, muss äh, fundiert sein auf einer Begründung. So the aim of my ministry is say uh, yes believe but look here the reason. Um, also ist mein, mein Ziel dass, dass der Mensch sagt ja ich glaube aber hier ist der, die Begründung dafür. And the reason is actually so strong. Und diese Begründung ist in der Tat so <coughs> mächtig to a fair inquirer. Um, wenn man ein, ein fairer ein um, suchender ist that it actually pushes you like it, it pushed me dass es dich eigentlich dazu drängt, so wie es mich gedrängt hat. I had to agree. Und ich musste ähm, zustimmen, dass von den ganzen Behauptungen, die in der, äh, in der Welt äh, gemacht werden, this is the only claim, ist dies die einzige, der einzige that, Anspruch, that has the best backing and evidence. die den, die beste, ähm, äh, den besten Rückhalt der Evidenz hat. In the world in der ganzen Welt. If any of you find any other story that has a better backing than this, please bring it to me. Und wenn irgendwer von euch eine eine bessere Geschichte findet, die besser äh, einen besseren Rückhalt hat, and, dann bitte ich darum, dass ihr mir die gebt. And I promise you, I will honestly consider that. Und ich verspreche euch, dass ich dass ich sie sehr ehrlich prüfen werde. It's no use following this if it is wrong. Es macht überhaupt keinen Sinn, ähm, diesen diesen Weg hier zu folgen, wenn er falsch ist. If you've got a better story, please bring it. 
Wenn du eine bessere Geschichte hast, bitte. Bring And it's really better, I'll drop this and I'll follow your story. Und ähm, wenn sie wirklich besser ist, dann no, werde ich das hier fallen lassen und werde dir folgen. I honestly mean it. Und ich meine das mit meinem When I set out on this journey of search. When I started this journey of search. Und als ich diese, denn, denn als ich diese, diese um, Reise meiner Suche begann, begonnen habe, I told myself, da habe ich mir selbst gesagt, I'm not interested in settling my, my opinion. Ich bin nicht daran interessiert, nur meine eigene Überzeugung um, zu bestätigen. What is the use of hanging out on opinion if it's wrong? Was, was, was nützt es, wenn ich um, an einer Überzeugung festhalte, obwohl sie falsch ist? That attitude remains the same today. Und diese Einstellung habe ich noch heute. You show me this man is wrong, I will drop him. Und wenn du mir zeigst, dass dieser Mensch falsch ist, dann werde ich Show me that somebody else has a better claim. Zeig mir, dass jemand anders einen, einen besseren Anspruch hat. I will go that way. Und dann werde ich dahin gehen. looking the whole of human history. Aber wenn ich mir die gesamte äh, menschliche Geschichte angucke, I can honestly say to you right now. Dann kann ich dir ehrlicherweise jetzt und hier sagen, I have not found any anywhere close to this game of this man. Um, da habe ich nirgendwo etwas, was nur dem in entferntesten Wege äh, äh, Weise nahe kommen könnte zu diesem Mann. So, if you can just tick off whichever one you want, and don't even tick off, and don't even write if you don't want to write, it doesn't matter at all. It's just, just the response. And at the back there's completely plain sheet. Also wenn ihr, wenn ihr möchtet, dann, dann tragt ihr eure, eure ähm, Antwort dort hinein, wenn ihr das möchtet. Und hinten auf der Rückseite ist komplett blank. Just write a little comment. Ihr könnt auch ein kleines, einen kleinen Kommentar hineinschreiben, If you want. wenn ihr möchtet. For me, Für mich, I, I like to read the comment. Ich, 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 ich würde gerne eure Kommentare dazu hören und lesen. Because that gives me an idea of what really place here. Denn das gibt mir eine Idee davon, was hier wirklich stattgefunden hat. A question. Um, you said uh, all the um, religious um, uh, founder, um, uh, the other one, not Jesus, um, they made a mistake uh, in their way, which they. Ich war auf Deutsch. Um, uh, also die, die Religionsgründer, die anderen, die uh, haben etwas, um, ja, wie sagt man, gut. Proklamiert oder eine Nachricht also hat sich verbreitet, aber sie selber nicht eingehalten. Ich würde gerne wissen, gerade bei Mohammed, welche, wo er den Fehler okay. selbst gemacht hat. Okay, so, so you had said, we, we had gone through that very quickly, and you had said that all the other founders did not match up to their own teachings. Right. Okay. They all made mistakes, <laughs> and, she's, and she's very interested in where did Mohammed um, do his mistakes. Mohammed? Yes. <coughs> In chapter 4, the Quran says, Allah allows you to have four wives. Im, Im vierten Kapitel sagt der Koran, dass Allah dir erlaubt, vier Frauen zu haben. The life of Muhammad is divided into two. Okay. Das Leben des Mohammed ist um, geteilt in zwei. Mecca years and Medina years. Die Jahre in Mekka und die Jahre in Medina. In Mekka, he had one wife. In Mekka hatte er eine Frau. In Medina. Und in Medina. He had 11 wives. Hatte er elf Frauen. Gone against that. Number one. Also da haben wir Chapter 48. Um, Kapitel 48. Allah says these words. Da sagt Allah folgende Worte. We Allah, uh, wir Allah, have given you Muhammad, haben dir Muhammad, a wonderful victory, eine einen wunderbaren Sieg geschenkt, so that you Muhammad, damit du Muhammad, will know, <coughs> wissen wirst. That we will forgive, that, that, that we forgive werden your past, deiner Vergangenheit, and your future sins, und deiner um, zukünftigen Sünden. Chapter 48, verse 1. Um, Kapitel 48, Vers 1. There's another verse which I can't remember offhand, but it says. Um, <coughs> es gibt einen weiteren Vers, den ich jetzt nicht genau aus dem Kopf zitieren kann, aber der sagt so ungefähr. Allah um, has to wash away the filth of your life. Um, dass Allah den, 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 den Schmutz deines Lebens wegwäschen muss. Chapter 93. Um, Kapitel 93. Allah says, did we Allah not find you in error and have to guide you? Um, haben wir Allah dich nicht im, 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 im Fehler, in, im Irrtum äh, gefunden, dass, dass wir dich äh, jetzt führen und leiten mussten? You will never find any of this type of sentence about Jesus. 
du würdest, du wirst niemals nur irgendwie im Entferntesten also so einen Satz über Jesus sagen. Ja, Muhammad ist considered as the perfect man to a Muslim. Und Mohammed wird ja wird ja dargestellt als der perfekte Mensch als, äh, für einen Muslim. So therefore we we do not bring Muhammad down by saying these words. Das heißt, wir, wir holen Mohammed nicht herunter, indem wir das sagen. We will agree that okay, he was a great and a good man. Wir werden doch durchaus sagen, er war ein, ein toller und guter Mann. But according to the writing, he still had problems. Aber gemäß seiner eigenen Schriften hatte er immer noch Probleme. And the problem was so big, God had to forgive it. Und diese Probleme waren so groß, dass Gott die vergeben musste. You don't find that with Jesus. Das wirst du bei Jesus nicht finden. <lacht> So the question was, where did Muhammad go wrong? Is that, or what was wrong with Muhammad? Yeah. Sorry, is that the question? That was the question. His life and the teachings. Okay. Um, I know there's a little bit of a, opinion mixed in of myself, but really, if you do look at historical documents, it is confirmed that Muhammad took um, Aisha Abu Bakr as his wife, and he got engaged to her at six, and he How can a man of God do that? Muhammad was 50 years old at the time. Now people could say, well, maybe it's because people got really early, got married really young, you know, in, in antiquity or in those times. Yeah. But compare that to what Jesus says in think, the book of Matthew, where it is claimed that he raises a 12-year-old girl to life, and he calls her a little girl. So clearly there is some difference there. And I know this is my opinion, but... Yeah. I just don't see how somebody who could commit, you know, child abuse could be in God. In India, in early times, even sometimes there were in rural areas, you do have child marriages. So also in, in Christian, Indien ist immer noch um, <laughs> kindlich, kind, kindliche, um, kindliche in. So, here's a problem. <coughs> you, you've stated some facts, but here's a problem. <coughs> you are not using his ideas of sin as sin. You are using the Christian idea of sin, um, or the modern idea of sin. Yeah. Yeah. So that will not work.